আসসালামু আলাইকুম আমাদের ঢাবি ক প্লাস গুচ্ছ যে প্রাইভেট প্রোগ্রাম সেই প্রাইভেট প্রোগ্রামের কেমিস্ট্রি অষ্টম ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত অর্থাৎ আমাদের এর আগে সপ্তম ক্লাসটি তোমাদের পার্থভায় নিয়েছিল সো আজকে আমরা নতুন একটা অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি এর আগে আমাদের প্রথম পত্রের মূলের পর্যবিত ধর্ম এবং রাসায়নিক পরিবর্তন এই দুটি চ্যাপ্টার শেষ হয়ে গিয়েছে আজ আমরা অষ্টম লেকচারটি করতে যাচ্ছি যেখানে আমরা গুণগত রসায়ন চ্যাপ্টারটির পর্ব ওয়ানটি কমপ্লিট করব এই চ্যাপ্টারে আমাদের আরও দুটি লেকচার রয়েছে সো আমাদের আজকে শুধুমাত্র আমরা তিনটা ভাগের একটা ভাগ কমপ্লিট করব তো যারা জয়েন করে ফেলেছ তোমাদের কাজ হচ্ছে বাকি বন্ধুদেরকে একটু ঝটপট মেনশন করে ফেলা যেন আমরা সকলে মিলে একসাথে আমাদের আজকের ক্লাসটা শুরু করতে পারি ওকে আমাদের সাথে অলরেডি অনেকে জয়েন করে ফেলেছ আসসালামু আলাইকুম বলতেছ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওকে ঝটপট একটু জয়েন করে ফেলো ওকে ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওকে তো এর আগে আমাদের কেমিস্ট্রির আটটা ক্লাস হয়ে সাতটা ক্লাস হয়ে গিয়েছে একটু কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিতে পারো সাতটা ক্লাসের কে কয়টি ক্লাস করেছ অর্থাৎ আমাদের অনেকেই পরবর্তীতে অ্যাডমিট হয়েছে অনেকে মাঝপথ থেকে অ্যাডমিট হয়েছে অনেকেই পরে এসে অ্যাডমিট হয়েছে আবার অনেকে রয়েছে একদম প্রথম থেকে যাত্রা শুরু করেছ তো আমাদের যেহেতু ভার্সিটি প্রোগ্রামে আমাদের প্রতিদিনই ক্লাস হচ্ছে ইভেন সপ্তাহে তিন দিন আছে যে তিন দিনে তোমাদের ডাবল ক্লাস হয় বায়োলজির দিনে বাংলা এবং ইংরেজির দিনে সো বুঝতেই পারতেছ যে তোমার কোনো একটা ক্লাস গ্যাপ হয়ে গেলে গ্যাপটা কাভার করা বেশ টাফ হয়ে যায় ভাইয়া ইজ অন ফায়ার পাঁচটা করছি অরিন কেন পাঁচটা করেছ বাকিগুলো করোনাই কেন সাতটা করেছ এই তো শাহাদাত ভালো ছেলে জুবায়ের ওয়ালাইকুম আসসালাম দুইটা করেছে দুইটা মিস ভাইয়া মারুফ বা কেমিক্যাল চেঞ্জের একটা অংশ বাকি ছিল ওইটা পড়াবেন না কোন অংশটা বাকি ছিল আলহামদুলিল্লাহ সবগুলোই করা হয়েছে যদি কোনো কিছু বাকি থেকে থেকে প্রবলেম সলভিং লাইফ ক্লাসে সেটা করাবো অবশ্যই সবগুলো ক্লাস করেছি বাকি বন্ধুদেরকে একটু মেনশন করে ফেলো আমরা এক মিনিটের মধ্যে আমাদের ক্লাসে চলে যাব প্রধান বাকিগুলো কমপ্লিট করে ফেলবা ইশতিয়াক আহমেদ ভুইয়ান বাকিগুলো সব কমপ্লিট করবা কাভার করে সবগুলোই করেছি পূজা ভদ্র থ্যাংক ইউ সো মাচ সাবিকুন নাহার সাফা ফাঁকিবাজি করছো তিনটা কেন বাকিগুলো করোনাই কেন সেভেন ডান ওকে অল ডান মৃদুল থ্যাংক ইউ আরিফ হোসেন আলহামদুলিল্লাহ অল ডান সবগুলা করছি ভাইয়া অসুস্থ ছিলাম তার এক্সাম দিতে পারি নাই সবগুলো করছি আদনান কালকে বাকি দুইটা শেষ করে ফেলবো অরিন ঠিক আছে তুমি তখন তাহলে ভালো হয়ে যাবা ডিসকাশন গ্রুপে অ্যাড হতে পারছি না ডিসকাশন গ্রুপে জয়েন্ট রিকোয়েস্ট পাঠাও অ্যাড হয়ে যেতে পারবা ও বিক্রিয়ার এনথালফি না হিদা বিক্রিয়ার এনথালফি আমাদের শর্ট সিলেবাসে নাই এই জন্য আমরা বিক্রিয়ার এনথালফি পড়ব না ঠিক আছে বিক্রিয়ার এনথালফি আমাদের শর্ট সিলেবাসে নাই এই জন্য বিক্রিয়ার এনথালফিটা পড়তে হবে না তো চলো আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটা শুরু করে ফেলি তো আজকের ক্লাসটা আমরা পড়ব আজকের ক্লাসে আমরা পড়ব গুণগত রসায়নের পর্ব ওয়ান আজ আমাদের কেমিস্ট্রির অষ্টম লেকচার তো এই লেকচারটা টোটালি একটা বেসিক লেকচার যেখানে আমরা একদম একাডেমিকে যেসব জিনিসপত্র বাদ দিয়ে আসছো সেসব জিনিসপত্র থেকেই শুরু করব আমার মনে হয় তোমরা অনুপরমণ বাদ দিয়ে এসেছো মৌলিক কণিকা বাদ দিয়ে এসেছো একবারে মডেল পড়েছো কন্টাম সংখ্যা পড়েছো বর্ণালী পড়েছো শেষ হয়ে গেছে সো চলো একদম শুরু থেকে যেটা একাডেমিকের বেসিক সেখান থেকে আমি শুরু করতেছি কারণ তোমরা বিভিন্ন সময় বলেছো যে অ্যাডমিশনে ভাইয়া বেসিক স্কিপ করে যাওয়া হয় অফলাইনে যখন ক্লাস করো তখন বেসিক স্কিপ করা হয় কিন্তু আজ আমরা কোনোভাবেই বেসিক স্কিপ করছি না ওকে তো চলো আমাদের গুণগত রসন চ্যাপ্টারটা শুরু হচ্ছে দেখো একদম প্রথমেই আমরা কিন্তু শুরু করেছি অনু পরমাণু দিয়ে যে অনু পরমাণু তোমরা কিন্তু আসলে ঠিকঠাক মতো পড়ো না তাই না সো দেখো শুরু হচ্ছে কোন টপিক দিয়ে পরমাণু অনু এর মধ্যে পার্থক্য ওকে এই সব টপিক তোমরা কিন্তু পড়ো না আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় কিন্তু প্রায়ই আমাদের এই ধরনের কোয়েশ্চেন ফেস করতে হয় দেখো পরমাণু দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত একটা হচ্ছে পরম যার অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত বা খুবই অত্যন্ত বা খুবই আর অনু শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র তাহলে পরমাণু মানে হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র আর অনু শব্দের অর্থ হচ্ছে শুধু ক্ষুদ্র তাহলে পরমাণু অতি ক্ষুদ্র আর অনু হচ্ছে ক্ষুদ্র পরমাণু মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা আর অনু হচ্ছে মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা এটা ওই মৌলিক পদার্থের স্বাধীন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে এটা মৌলিক পদার্থের স্বাধীন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে না পথে পরমাণু পথে পরাধীন আর অনু হচ্ছে স্বাধীন ঠিক আছে 
এরপর এরা বিভাজিত হয় না অবিভাজ্য অবস্থায় রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশ নেয় আর এরা হচ্ছে বিভাজিত হয়ে যায় ঠিক আছে এরা বিভাজিত হয়ে যায় পরমাণু বিভাজিত হয় না এরা পরাধীন পরমাণুকে ভাঙলে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন পাওয়া যায় আর অণুকে ভাঙলে পরমাণু পাওয়া যায় এর মধ্যে নিশ্চয়ই পরমাণু বেশি ছোট পরমাণুকে ভাঙলে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন পাওয়া যায় আর অণুকে ভাঙলে পরমাণু পাওয়া যায় তাহলে অণুকে ভাঙলে পরমাণু পরমাণুকে ভাঙলে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন তাহলে ব্যাপারটা এরকম না যে তুমি প্রথমে অণুকে নিচ্ছ এটাকে ভাঙলে পাচ্ছ পরমাণু এবং এটাকে ভাঙলে আবার পাচ্ছ ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন আর যেটা বেশি ছোট সেটা আমরা মাইক্রোস্কোপিক যন্ত্রে দেখতে পাব না অর্থাৎ আমাদের মাইক্রোস্কোপিক যন্ত্রে এটা দেখা যায় না আর অন হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক যন্ত্রে দেখা যায় যেটা বেশি ছোট সেটা তো চোখ দিয়ে দেখা যাবে না অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোস্কোপিক যন্ত্রে দেখা যাবে না সো দেখো আমরা প্রায় সাতটা করে বৈশিষ্ট্য মুখস্থ করে ফেললাম এখন যদি তোমাদেরকে কোশ্চেন দেয় অনু পরমাণুর জন্য নিচের কোনটি সত্য নিচের কোনটি সত্য নয় তাহলে কি পারবা না তোমরা একটু বলো তো যে অনু এবং পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য লিখো এই ধরনের কোশ্চেন যদি তোমাকে দেওয়া হয় তাহলে কি অ্যান্সার করতে পারবা না আশা করি সেটা তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা ওকে এখন চলে আসো যে আমাদের বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী এগুলো নিয়ে অনেক অ্যানালাইসিস করেছে বেশ কিছু বিজ্ঞানী এগুলো অনেক অ্যানালাইসিস করেছে কেউ কেউ বলেছে পরমাণু সমূহ অবিভাজ্য কেউ কেউ বলেছে পরমাণু সমূহ বিভাজ্য ঠিক আছে তাহলে অবিভাজ্য কারা কারা বলেছে বিজ্ঞানী লুসিপাস বলেছে ডেমোক্রিটাস বলেছে কনাদ বলেছে নিউটন এবং ডালটন এরা বলেছে পরমাণু সমূহ অবিভাজ্য বিভাজিত করা যায় না বিভাজ্য কারা কারা বলেছে বিজ্ঞানী অ্যারিস্টোডল বলেছে রাদার ফোর্ড বলেছে এবং বর্তমান বিজ্ঞানীগণ বলেছে এদেরকে বিভাজিত করা যায় এবং এদেরকে বিভাজিত করলে কি কি পাওয়া যায় ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন পাওয়া যায় তো কনসেপ্টটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছে পরমাণু সমূহ বিভাজ্য কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছে বিভাজ্য নয় এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এম সিকিউ ঠিক আছে মাথায় থাকবে তো এগুলো আমাদের খুবই বেসিক মানে একদম তোমরা যদি বলো একদম বেসিক লেভেলের ইনফরমেশন তাও আমি কিন্তু এটা তোমাদেরকে দেখাই দিলাম সাজিয়ে দিলাম এই সাতটা সাতটা ইনফরমেশন ভালো মতো মাথায় রেখে এক্সাম হলে যাবা ঠিক আছে ওকে এখন চলো আমাদের যেটা ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার জন্য লাগবে সেটা হচ্ছে মূল কণিকা পরমাণু সমূহ কি দ্বারা গঠিত কণিকা দ্বারা গঠিত ঠিক আছে পরমাণু সমূহ কণিকা দ্বারা গঠিত এখন যে কণিকা দ্বারা গঠিত সেই কণিকা সমূহকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে স্থায়ী আর একটা অস্থায়ী এবং আর একটা হচ্ছে কম্পোজিট স্থায়ী অস্থায়ী এবং কম্পোজিট স্থায়ী কণিকার সংখ্যা বা স্থায়ী মৌলিক কণিকার সংখ্যা হচ্ছে তিনটা অস্থায়ী এবং কম্পোজিট কম্পোজিট মৌলিক কণিকার সংখ্যা হচ্ছে দুইটা এবং অস্থায়ী যে মৌলিক কণিকা সেটা হচ্ছে প্রায় একশোটি ঠিক আছে প্রায় একশোটি প্রায় এম সিকিউতে তুমি পাবা নিচের কোনটি স্থায়ী মূল কণিকা নিচের কোনটি অস্থায়ী মূল কণিকা এবং নিচের কোনটি কম্পোজিট কণিকা আচ্ছা এই ধরনের কোশ্চেন পাড়ার জন্য তোমাকে কি করতে হবে এই ধরনের কোশ্চেন পাড়ার জন্য তোমাকে কি করতে হবে ওকে এই তো সিয়াম বলে দিয়েছ বিএনপি বিএনপি বিজি আরে জোস আচ্ছা আমি কি দিয়ে পড়াচ্ছি তোমাদেরকে পেন দিয়ে পড়াচ্ছি তাই না তাহলে পেন দিয়ে যদি পড়াই তাইলে পেনটা লিখে ফেলো পিইএন পেন বানান কি পিইএন পিতে প্রোটন ইতে ইলেকট্রন এনতে নিউট্রন এবার আসো এবার আসো আর একটা জিনিস তোমাদেরকে করাবো সেটা হচ্ছে দেখো এখন ক্ষমতায় আছে কারা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে আচ্ছা এখন বিরোধী দল কারা বিরোধী দল হচ্ছে বিএনপি তাই না বিরোধী দল হচ্ছে বিএনপি ছোটোবেলায় তোমরা অনেকেই জানতে না যে এই জিনিসটা কি বিএনপি হবে নাকি বিএমপি হবে তাই না অনেকে জানতে না কিন্তু যে বিএনপি হবে নাকি বিএমপি হবে জানতেই না আচ্ছা এখন বিএনপি বিএমপি যাই হোক না কেন তারা এখন বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যস্ত না তারা এখন বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিজি তারা বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিজি এটা দিয়ে দেখো আমাদের সবগুলো কণিকা অলরেডি অস্থায়ী মৌলিক কণিকা মুখস্থ হয়ে গেল বিতে বোসন এনতে নিউট্রিনো এবং অ্যান্টি নিউট্রিনো পিতে পজিট্রন আবার এই পি দিয়ে পাইয়ন এম দিয়ে মেউন এবং এম দিয়ে মেসন এবং জিতে হচ্ছে গ্রাভিটন বিতে বোসন এনতে নিউট্রিনো এনতে অ্যান্টি নিউট্রিনো পিতে পাইয়ন পিতে পজিট্রন এমতে মেসন এমতে মিউন এবং জিতে গ্রাভিটন দেখো আমরা যেগুলো প্রচলিত সেগুলোর নাম কিন্তু বিএনপি বিএনপি বিজি দিয়ে মুখস্থ করে ফেললাম সো বিএনপি বিএনপি বিজি যারা প্রথমবার শুনতেছ একটু কমেন্ট বক্সে বিএনপি বিএনপি বিজি টাইপ করে ফেলো তাহলে দেখবা যে তোমার এটা খুব সহজেই মনে থাকতেছে আচ্ছা ওকে এখন আসো কম্পোজিট কণিকা কারা কম্পোজিট কণিকা হচ্ছে দুইটা দেখো আমরা 
ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ আমাদের আওয়ামী লীগ নিয়ে কথাবার্তা বলা উচিত ছিল অথচ আমরা কথাবার্তা বলতেছি বিএনপিদেরকে নিয়ে এটা বেশ অড শোনাচ্ছে না অড লাগতেছে না অড লাগতেছে তো তোমরা প্রায় কথায় কথায় বলে ফেলো এটা একটু অড লাগতেছে এটা একটু শুনতে অড লাগতেছে অতে আলফা কণিকা এবং ডতে হচ্ছে ডিউটেরন তাহলে দেখো কি হইল পেন বিএনপি বিএনপি বিজি অর্ধ পেন বিএনপি বিএনপি বিজি অর্ধ এটা দিয়ে স্থায়ী মৌলিক কণিকা তিনটা অস্থায়ী মৌলিক কণিকা একশোটার মতো যদিও আমরা প্রায় আটটা মুখস্থ করেছি এখানে এবং কম্পোজিট কণিকা হচ্ছে দুইটা সেই কম্পোজিট কণিকা দুইটার নাম কিন্তু আমরা মুখস্থ করে ফেললাম তাহলে সবাই একটু কমেন্ট বক্সে টাইপ করে ফেলো তো পেন বিএনপি বিএনপি বিজি অর্ধ তাহলে দেখো আমাদের সব ধরনের মূল কণিকা একদম ইজিলি মুখস্থ হয়ে গেল সো আমাদের এরকম টাইপের যে ইনফরমেশনগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা সবসময় চেষ্টা করবো শর্টকাট টেকনিকের মাধ্যমে মনে রাখার তাহলে দেখবে এখান থেকে প্রশ্ন আসলে তুমি খুব ইজিলি অ্যান্সার বের করে ফেলতে পারতেছ একটু টাইপ করে ফেলো পেন বিএনপি বিএনপি বিজি অর্ড পেন পেন বিএনপি বিএনপি বিজি অর্ড গুড পেন বিএনপি বিএনপি বিজি অর্ড আচ্ছা এখন আসো আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী টপিকে এখন আসো আমাদের এই যে দেখো স্থায়ী মৌলিক কণিকা যেগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কিত আমাদের অনেক ইনফরমেশন জানা থাকতে হবে যেগুলো আমাদের স্থায়ী মৌলিক কণিকা সেগুলো আমাদের অনেক ইনফরমেশন জানা থাকতে হবে এই ডাটাগুলো থেকে প্রায় আমাদের এমসি কিউ ফেস করতে হয় দেখো ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রনের টোটাল আট ধরনের ইনফরমেশন আমাদের জানা থাকতে হবে এই আট ধরনের ইনফরমেশন থেকে আমাদের মাঝে মাঝেই কিন্তু এমসি কিউতে কোয়েশ্চেন হয় রিটার্ন টেস্টে কোয়েশ্চেন হয় অনেক সময় আমরা দেখেছি যে এগুলো থেকে আমাদের বেসিকটা অন্য যে কোনো ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম সলিউশন করতে কিন্তু কাজে লাগে তো দেখো আবিষ্কারক দেখব প্রথমে আমরা তো প্রথমে আবিষ্কারক যদি দেখি তাহলে আবিষ্কারকের একটা টেকনিক আছে সেটা হচ্ছে ইট এবং পরে এবং হচ্ছে নিচে ইট পরে নিচে তো রশ্বইতে ইলেকট্রন ততে হচ্ছে থমসন পতে প্রোটন রতে রাদার ফোর এবং নিতে নিউট্রন এবং চতে হচ্ছে চ্যাডুই নিশ্চয়ই তোমাদের মনে থাকবে এরপর আসো আমাদের আবিষ্কারকের সাল তোমরা যেটা মনে রাখতে পারো সাতানব্বই এগারো বত্রিশ অর্থাৎ তুমি একটা মোবাইল নাম্বারের মতো করে মনে রাখতে পারো সেটা হলো সাতানব্বই এগারো এবং বত্রিশ সাতানব্বই এগারো বত্রিশ এভাবে করে তুমি কিন্তু খুব ইজিলি তুমি কিন্তু খুব ইজিলি মনে রাখতে পারো যে আমার ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রনের আবিষ্কারকের সাল কত উনিশশো আঠারোশো সাতানব্বই উনিশশো এগারো উনিশশো বত্রিশ এরপর সব প্রকৃত ভর যেটা তোমরা নাইন টেন লেভেল থেকেই মুখস্থ করেছো কিন্তু এখন আমাদের দুইটা এককে মুখস্থ করতে হবে একটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু পার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি আর নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু পার মাইনাস টোয়েন্টি এইট গ্রাম একই রকমভাবে প্রোটন এবং নিউট্রনের ভরটাও গ্রাম এবং কেজি এককে মুখস্থ করতে হবে নাইন টেন লেভেল থেকেই তোমরা মুখস্থ করেছো একাডেমিকেই মুখস্থ করে এসেছো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি পার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি এবং ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি পার মাইনাস টোয়েন্টি গ্রাম একই রকম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ শুধু একটুখানি পার্থক্য এখানে একটা ইনফরমেশন জানা লাগবে আমাদের একটা ইলেকট্রন একটা প্রোটনের তুলনায় আঠারোশো ছত্রিশ গুণ পাতলা আঠারোশো গুণ পাতলা ঠিক আছে একটা ইলেকট্রন একটা প্রোটনের তুলনায় আঠারোশো গুণ হালকা আর প্রোটন এবং নিউট্রনের ভর প্রায় সমান বা কাছাকাছি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি এবং ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ এখন তোমাদের আরেকটা এককে ভরের মান মাঝে মাঝে লাগে সেটা হচ্ছে ওয়ান এ এম ইউ নাম শুনেছ নিশ্চয়ই তোমরা যেটাকে আমরা এক ডাল্টন বলি এক ডাল্টন বলি যেটাকে আমাদের কার্বন বারো ভরের ভরের ওয়ান বাই বারো অংশ বলা হয় ঠিক আছে এবং এটার মান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম 1.67 পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি অর্থাৎ অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটের নাম শুনেছ তোমরা অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটের সাথে গ্রাম এবং কেজির সম্পর্কটা কি মাঝে মাঝে এম সিকিউতে আসে তাহলে অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটের সাথে গ্রামের সম্পর্ক ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম আর কেজি সম্পর্ক ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি ঠিক আছে তো তোমাকে যদি এখন বলা হয় যে এই কেজি থেকে তুমি অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটে যাও তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন দ্বারা তোমার এই জিনিসটাকে ভাগ করতে হবে তাহলে দেখবা মানে অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটে যেতে চাও তাহলে তোমার এক গ্রাম সমান কত এম ইউ তাহলে এটা দ্বারা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন এটা ভাগ করতে হবে অ্যাকচুয়ালি এটা উপরে থাকবে এবং ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টোয়েন্টি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এটা আমাদের নিচে থাকবে আর নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি পার মাইনাস
তোমরা ফিজিক্স একটা টার্ম শুনেছ নিশ্চয়ই যে ভর ত্রুটি এই টাইপের যে ক্যালকুলেশন সেটা কিন্তু অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিটে করতে হয় এই জন্য এই সম্পর্কটা তোমাদের জানা থাকতে হবে আর ডিরেক্ট কিন্তু অনেক সময় অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট সমান কত গ্রাম বা কত কেজি এটা কিন্তু সরাসরি এমসি এমসিকিউতে চলে আসে এরপর আসো আধান বা চার্জ আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম এটা নাইনটিন লেভেল থেকেই ব্যবস্থা করেছি আমরা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম এটা আমরা একাডেমিক লেভেল থেকেই মুখস্থ করেছি কিন্তু আমাদের আরও দুইটা এককে মুখস্থ থাকতে হবে একটা হচ্ছে ই এম ইউ আর ই এস ইউ ই এম ইউ মানে হলো ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইউনিট এবং ই এস ইউ মানে ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ইউনিট তোমরা চাইলে কমেন্ট বক্সে এটার পুনরূপ লিখে দিতে পারো একবার প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তোমাদের ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইউনিট ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ইউনিট এখন চলো এদের মধ্যে সম্পর্ক দেখাই তোমাদেরকে সম্পর্কটা হচ্ছে টেন কলম্ব সমান টেন কলম্ব সমান ওয়ান ই এম ইউ সমান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন ই এস ইউ সো দেখো সূত্রটা দেখো টেন কলম্ব সমান ওয়ান ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইউনিট সমান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন ই এস ইউ তাহলে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইউনিট এবং ইলেকট্রো স্ট্র্যাটিক ইউনিটে আসার জন্য আমাদের কি করতে হবে দেখো তো স্লাইড তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে আচ্ছা টেন কুলম্ব সমান টেন কুলম্ব কিন্তু ডেফিনেটলি ওয়ান কুলম্ব নয় টেন কুলম্ব সমান ওয়ান ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইউনিট সমান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পর টেন ইলেকট্রো স্ট্র্যাটিক ইউনিট ঠিক আছে মাথায় থাকবে তো আমরা যখন কুলম্ব থেকে ইএমইউতে যেতে যাব তখন টেন দ্বারা ভাগ করতে হবে অথবা টেন ইনভার্স ওয়ান দ্বারা গুণ করতে হবে ইএমইউ থেকে যখন ইএসইউতে যাব থ্রি ইন্টু টেন টু দি পর টেন দ্বারা গুণ করতে হবে সবাই একটু ক্যালকুলেশনটা খেয়াল করো আগে আমি যখন কুলম্ব থেকে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইউনিটে যাচ্ছি সম্পর্কটা টেন কুলম্ব সমান ওয়ান ইএমইউ তাহলে টেন দ্বারা ভাগ করতে হবে অর্থাৎ টেন ইনভার্স ওয়ান দ্বারা গুণ করতে হবে আগে ছিল টেন ইনভার্স নাইনটিন আমি টেন ইনভার্স ওয়ান দ্বারা যদি গুণ করে ফেলি তাহলে দেখো টেন ইনভার্স ওয়ান এবং টেন ইনভার্স নাইনটিন মিলে হয়ে যায় টেন ইনভার্স টোয়েন্টি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইউনিট ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ইউনিট থেকে ইলেকট্রো স্ট্র্যাটিক ইউনিটে যাওয়ার জন্য থ্রি ইন্টু টেন টু পর টেন দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরোকে তুমি যখন থ্রি দ্বারা গুণ করবা তাহলে ষোলো ইন্টু তিন আটচল্লিশ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু তিন ফোর পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টোয়েন্টিকে টেন টু দি পর টেন দ্বারা গুণ করে ফেলো টেন টু দি পর মাইনাস টোয়েন্টিকে টেন টু দি পর প্লাস টেন দ্বারা গুণ করে ফেলো তাহলে দেখো আসবে টেন টু দি পর মাইনাস টেন ইলেকট্রিস্ট্রাটিক ইউনিট আর ইলেকট্রনের চার্জ যত প্রোটনের চার্জ সেম শুধুমাত্র পজিটিভ আর নিউট্রনের চার্জ সবসময়ই নিউট্রাল বা জিরো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ ওকে ওকে আমরা এখন পরবর্তীটাতে চলে যাব যে আমাদের অবস্থান ঠিক আছে ইলেকট্রন কোথায় অবস্থান করে কক্ষপথে অবস্থান করে প্রোটন কোথায় অবস্থান করে নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে এবং আমাদের নিউট্রন কোথায় অবস্থান করে নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমাদের এই যে যেই একটা পরমাণুর ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি তাহলে এই জায়গাগুলোতে ইলেকট্রন থাকে এখানে ইলেকট্রন থাকে আর কক্ষপথেই আমাদের ইলেকট্রনগুলো থাকে আর প্রোটন আর নিউট্রন থাকে কোথায় আমাদের কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে এটা কক্ষপথে শক্তি স্তরে থাকতে পারে অরবিট থাকতে পারে শেল থাকতে পারে স্তর থাকতে পারে কেন্দ্রের বাইরে থাকতে পারে পরিধির দিকে থাকতে পারে এটা নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রে যে কোনো জায়গায় হতে পারে প্রতীক দেখো ইলেকট্রন এই প্রোটন টি এবং নিউট্রন হচ্ছে এন ওকে এরপর আসো আপেক্ষিক ভর আপেক্ষিক ভর হচ্ছে দেখো আমাদের কিছুক্ষণ আগেই বলেছি যে ইলেকট্রনের ভর প্রোটন এবং নিউট্রনের ভরের তুলনায় আঠারোশো ছত্রিশ গুণ পাতলা এটা হচ্ছে প্রকৃত ভর আর এটা হচ্ছে আপেক্ষিক ভর আপেক্ষিক ভর মানে হচ্ছে কোনো একটা কিছুর সাথে তুলনা করে এই ভরটা বের করা হয় আমি যখন ক্যালকুলেশন করেছি নিশ্চয়ই দেখো যে তোমরা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বের করার সময় ক্যালকুলেশন কিছুক্ষণ পর আমি দেখাবো তোমাদের তখন কিন্তু আমরা একটি পরমাণুর ভর বের করার সময় কোনো একটা পরমাণুতে যতগুলো প্রোটন রয়েছে যতগুলো নিউট্রন রয়েছে সেটাই ক্যালকুলেশন করি আমরা কিন্তু ইলেকট্রনের ভরটাকে বাদ দিয়ে দেই কেন ইলেকট্রনের ভরটাকে বাদ দিয়ে দেই কারণ ইলেকট্রনের ভরটাকে খুবই নগণ্য বিবেচনা করা হয় ইলেকট্রনের ভরটাকে খুবই নগণ্য বিবেচনা করা হয় এই জন্য ইলেকট্রনের ভরটাকে কি করা হয় বাদ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে দেখো সেই অনুযায়ী ইলেকট্রনের আপেক্ষিক ভর জিরো প্রোটনের আপেক্ষিক ভর ওয়ান এবং নিউট্রনের আপেক্ষিক ভর হচ্ছে ওয়ান আর চার্জ চার্জ হচ্ছে আমাদের সেই স্ট্যান্ডার্ড একটা ভ্যালুর সাথে তুলনা করলাম ধরো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন্টি পার মাইনাস নাইনটিন এটা দ্বারা সবাইকে যদি ভাগ করি তাহলে আমাদের ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্রোটনের চার্
তো আমরা দেখো তিন আসটা চব্বিশটা ইনফরমেশন শিখে ফেললাম জাস্ট একটা পলকেই সো মনে থাকবে না এখান থেকে কোনো বেসিক কোয়েশ্চেন আসলে ক্যান্সার করতে পারবা কমেন্ট বক্সে একটু জানিয়ে ফেলো লেখা ক্লিয়ার না কি বলো লেখা তো ক্লিয়ার অবশ্যই অবশ্যই লেখা ক্লিয়ার ক্লিয়ার কিনা বলে ফেলো জি ভাই বুঝতে পেরেছি জি ভাই বুঝতে পেরেছি ক্লিয়ার ভাইয়া লেখাটা কেন কই না হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার আমি স্লাইড বানানোর সময় কালার সিলেকশান থেকে শুরু করে সব কিছুতে ফোকাস করেছি আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার আমরা এবার চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী টপিকে এখন আসো আমাদের একটা নতুন ইনফরমেশন জানতে হবে সেটা হচ্ছে রাদার ফোর্ডের আলফা কণা বিচ্ছরণ পরীক্ষা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ আলফা কণা বিচ্ছরণ পরীক্ষার মাধ্যমে নিউক্লিয়াস আবিষ্কৃত হয় সো এই এম সিকিউটা আমরা মাঝে মাঝে দেখি যে আলফা কণা বিচ্ছরণ পরীক্ষা কার উত্তর হচ্ছে রাদার ফোর্ড এবং আর রাদার ফোর্ডের আলফা কণা বিচ্ছরণ পরীক্ষার মাধ্যমে কি আবিষ্কার করা হয় নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করা হয় তাহলে দেখো আলফা কণা বিচ্ছরণ পরীক্ষাটা কার উত্তর হচ্ছে রাদার ফোর্ড আর এই পরীক্ষার মাধ্যমে কি আবিষ্কার করা হয় নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করা হয় এটা কিন্তু এম সিকিউতে আসতে পারে তো দেখো এই পরীক্ষার জন্য আমাদের বেশ কিছু উপকরণ রয়েছে এমন না যে এই কোয়েশ্চেনটা তোমাদের রিটার্ন টেস্টে আসবে এম সিকিউতেই আসবে আর আগে বলে রাখি তোমাদের যখন কোনো একটা টপিক শেষ হয়ে যাবে তখন দেখবা ওই টপিকের উপর আমি এম সিকিউ সলভ করে দিব তোমাদের বিগত বছরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় যে এম সিকিউগুলো এসেছে সেগুলো তো উপকরণ দেখো আমাদের যেহেতু আলফা কণা বিচ্ছরণ পরীক্ষা আমাদের অবশ্যই একটা আলফা কণা লাগবে আলফা কণা সংকেত হচ্ছে হিলিয়াম দ্বি ধনাত্মক হিলিয়াম নিউক্লিয়াস অর্থাৎ এটা হচ্ছে হিলিয়ামের ভর এটা হচ্ছে হিলিয়ামের প্রোটন সংখ্যা এবং এটা হচ্ছে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস আর এটা হচ্ছে দ্বি ধনাত্মক তাহলে তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় আলফা কণিকার সংকেত কি তাহলে ফোর টু হিলিয়াম টু প্লাস আর ডেফিনেশন হচ্ছে দ্বি ধনাত্মক হিলিয়াম নিউক্লিয়াসকে আলফা কণিকা বলা হয় দ্বি ধনাত্মক হিলিয়াম নিউক্লিয়াসকে আলফা কণিকা বলা হয় পাতলা স্বর্ণের পাত অর্থাৎ গোল্ডের প্লেট থাকে দেখো এই যে দেখো গোল্ডের প্লেট আছে এখানে যেটার পুরুত্ব হচ্ছে জিরো সেন্টিমিটার মাথায় রাখতে হবে কিন্তু এটা মাঝে মাঝে এক্সামে আসে ফোর ইন্টু টোয়েন্টি পর মাইনাস ফোর সেন্টিমিটার কারণ এখান থেকে দেখো চারটা ঘর ডানে চলে আসলাম এরপর ফোর ইন্টু টোয়েন্টি টু পার মাইনাস সিক্স মিটার ফোর ইন্টু টোয়েন্টি টু পার কিউব ন্যানোমিটার অর্থাৎ সেন্টিমিটার এককে মিটার এককে ন্যানোমিটার এককে এবং নর্মাল বৈজ্ঞানিক পাওয়ারে অথবা নর্মালি এই চার ধরনেই তোমাকে আসলে মানটা মুখস্থ রাখতে হবে তাহলে চলো একটু প্র্যাকটিস করে ফেলি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর সেন্টিমিটার পুরুত্ব ফোর ইন্টু টোয়েন্টি টু পার মাইনাস ফোর ফোর ইন্টু টোয়েন্টি টু পার মাইনাস ফোর সিক্স মিটার এবং ফোর ইন্টু টোয়েন্টি টু পার কিউব ন্যানোমিটার এগুলো হচ্ছে কিসের এই গোল্ডের প্লেটের পুরুত্ব আচ্ছা আর জিঙ্ক সালফাইড আবরণযুক্ত একটা পর্দা থাকবে ঠিক আছে জিঙ্ক সালফাইড আবরণযুক্ত এই যে দেখো এখানে আইডেন্টিফাই করা আছে জিঙ্ক সালফাইড আবরণযুক্ত একটা পর্দা আর যে যে গোল্ডের প্লেট দেখতে পাচ্ছ এই প্লেট একদম চিকন জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর সেন্টিমিটার পুরুত্ব তো দেখো আলফা কণা থেকে যখন এই যে ধনাত্মক চার্জগুলো বের হয়ে যাচ্ছে তখন এই যে মাঝখানে একটা ছোট্ট জায়গা জুড়ে একটা পজিটিভ চার্জ আছে তাহলে যাচ্ছে পজিটিভ চার্জ ভেদ করতেছে গোল্ডের প্লেটকে দীপ্তিমান বা আলোকিত করতেছে কিছু কণা যেটা মাঝখানে নিউক্লিয়াসকে ভেদ করে এভাবে অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আবার খুবই অল্প সংখ্যক কণা বিশ হাজারটার মধ্যে একটা সোজা বিপরীত দিকে ফেরত আসতেছে তো দেখো এই যে দেখো এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যে মাঝখানে প্লাস টাইপের কিছু একটা আছে আবার অধিকাংশ কণা যে চলে যাচ্ছে জিঙ্ক সালফাইড আবরণযুক্ত পর্দাকে দীপ্তিমান বা আলোকিত করতেছে এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের এর অধিকাংশ জায়গায় কিন্তু ফাঁকা চলো এবার আমরা এই পরীক্ষা থেকে কি কি পর্যবেক্ষণ করেছি কি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা আমরা একটু দেখে ফেলবো ওকে তো দেখো এখানে আমাদের পর্যবেক্ষণ কি আমরা বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ করেছি পর্যবেক্ষণ হচ্ছে প্রায় নিরানব্বই পার্সেন্ট কণাই আমাদের সোনার পাত অর্থাৎ গোল্ডের প্লেট ভেদ করে চলে যায় এবং তখন ওই যে যে প্লেটকে দীপ্তিমান বা আলোকিত করে জিপ জিঙ্ক সালফাইড আবরণযুক্ত পর্দাকে একাডেমিকে কিন্তু তোমরা খুব সুন্দর করে টপিকটা পড়েছ খুব কম সংখ্যক কণাই নাইনটি ডিগ্রি বা তার অধিক কোণে বেঁকে যায় বেঁকে যাওয়ার ব্যাপারটা কীরকম এই যে দেখো এখান থেকে এদিকে বেঁকে যাচ্ছে এই যে দিকে বেঁকে যাচ্ছে এই যে দিকে বেঁকে চলে আসতেছে এই দিকে বেঁকে চলে যাচ্ছে এই দিকে বেঁকে চলে যাচ্ছে এদেরকে বলা হয় খুব অল্প সংখ্যক কণা নাইনটি ডিগ্রি বা তার অধিক কোণে বেঁকে যায় আর এই ইনফরমেশনটা খুবই একটা কমন এম এম সিকিউ একটা দেখো বিশ হাজারটার মধ্যে কয়টা একটি
20000টার মধ্যে একটা 180 ডিগ্রি কোণে সোজা পেছনের দিকে ফেরত যায় তাহলে দেখো এগুলো হচ্ছে আমাদের পর্যবেক্ষণ আমরা একটু ডিসিশনে চলে যাই কি কি ডিসিশন নিয়েছি আমরা এখান থেকে অধিকাংশ জায়গায় ফাঁকা যেটা তোমাকে বলেছি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস যা অধিকাংশ ভর নিয়ন্ত্রণ করে কারণ পরমাণুর কেন্দ্রে যে নিউক্লিয়াসটা রয়েছে তার মধ্যে প্রায় সমস্ত ভরই কেন্দ্রীভূত যেটা বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড বলেছেন পরমাণুর কেন্দ্রে প্রায় সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত এর নাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস কারণ আমাদের প্রোটন এবং নিউট্রনই থাকে পরমাণুর কেন্দ্রে আর ইলেকট্রন তো বাইরের দিকে ঘোরাফেরা করে তাহলে ইলেকট্রনের ভরটাকে তো খুবই নগণ্য বিবেচনা করা হয় এই জন্য আমাদের পরমাণুর কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসে সমস্ত ভর আছে পরমাণুর আকার মাঝে মাঝে এমসিকিউতে আসে টেন টু দি পার মাইনাস টেন মিটার আর নিউক্লিয়াসের আকার টেন টু দি পার মাইনাস ফরটিন মিটার থেকে টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার পার সেভেন মিটার তো এটাই অ্যাকচুয়ালি যদি এক কথাই তোমাদের কোনো রেঞ্জ না দেয় তাহলে পরমাণুর আকার টেন টু দি পার মাইনাস টেন মিটার নিউক্লিয়াসের আকার টেন টু দি পার মাইনাস ফরটিন থেকে টেন টু দি পার মাইনাস ফিফটিন মিটার পর্যন্ত তো আমরা দেখে ফেললাম রাদার ফোর্ডের আলফা কোনা বিচ্ছরণ পরীক্ষা সিয়াম কোনো অসুবিধা নাই আমরা সবই পড়ব ঠিক আছে আমরা সব কিছুই খুব চমৎকারভাবে গুছিয়ে গুছিয়ে পড়ব কোনো অসুবিধা নাই তোমরা শুধু দ্রাব্যতা বা ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো মনে করো যে এই চ্যাপ্টারের জন্য ইম্পর্টেন্ট এই জন্য অনেক কিছুই ঠিকঠাক মতো তোমরা পারো না ঠিক আছে বেসিক জিনিসপত্রগুলো ভালো মতো গুরুত্ব দাও দেখবা এই চ্যাপ্টার থেকে কোনো কোশ্চেনই তোমাদের আটকাচ্ছে না আমি দেখো প্রত্যেকটা বেসিক জিনিসপত্রগুলো কতটা চমৎকারভাবে স্লাইডে কিন্তু সাজিয়ে নিয়ে এসেছে শুধুমাত্র চাই যে অল্প টাইমে তোমার জন্য বেসিকগুলোও খুব ভালো মতো গুছিয়ে নিতে পারো ঠিক আছে আমি চাইলে কিন্তু এইসব টপিক বাদ দিতে পারতাম মুখে মুখে বলে চলে যেতে পারতাম ডিরেক্ট ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন সংখ্যাতে চলে যেতে পারতাম কিন্তু আমি চেয়েছি কোনো সিঙ্গেল টপিক যেন বাদ না পড়ে এখান থেকে ঠিক আছে প্রত্যেকটা টপিক গুছিয়ে দেওয়ার জন্য আমি আজকে স্লাইড রেখেছি প্রায় নিরানব্বইটা স্লাইড আছে আজকে ওকে টপিক শেষ হবে এম সিকিউ সলভ করবো টপিক শেষ হবে এম সিকিউ সিকিউ সলভ করবো সাজেশন দিয়ে দিব সো কোনো টপিক বাদ দেওয়া যাবে না ওকে আসো এরপর আমরা নতুন একটা জিনিস জানবো সেটা হচ্ছে কোনো একটা মৌলের পরিচয় একটা মৌলের পরিচয় বলতে আসলে কি একটা মৌলের পরিচয় বলতে তাতে কতগুলো ইলেকট্রন আছে তাতে কতগুলো প্রোটন আছে তার চার্জ কত তার পরমাণু সংখ্যা কত তার পারমাণবিক সংখ্যা কত তার ভর সংখ্যা কত তার নিউট্রন সংখ্যা কত এটাই কি কোনো একটা মৌলের পরিচয় ডেফিনেটলি ওকে তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এটা নাইন টেন থেকে দেখে এসেছি এক্স হচ্ছে নিউক্লিয়াস উপরের দিকে বামের দিকে এ যেটা হচ্ছে ভর সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যা বা নিউক্লিয়ন সংখ্যা অপোজিট নেমগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট তোমরা অনেকেই বাদ দিয়ে দাও এটা দেখো ভর সংখ্যা বা পারমাণবিক সংখ্যা বা নিউক্লিয়ন সংখ্যা নিউক্লিয়ন সংখ্যা কত এটা তুমি যদি জানা না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি দেখবা যে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছ এরপর বামে নিচের থেকে জেড পারমাণবিক সংখ্যা বা অ্যাটমিক নাম্বার বা প্রোটন সংখ্যা বা পরমাণুর ক্রমাঙ্ক দেখো অনেকেরই এটা কিন্তু জানা থাকবে না অনেকেরই এটা জানা থাকবে না সো অপোজিট নেমগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট যদি বলে সোডিয়ামের পরমাণুর ক্রমাঙ্ক কত অনেক সময় তুমি কিন্তু কনফিউজ হয়ে ভরটা আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারো তাহলে দেখো পারমাণবিক সংখ্যা বা অ্যাটমিক নাম্বার বা প্রোটন সংখ্যা বা পরমাণুর ক্রমাঙ্ক ডান পাশে উপরের দিকে এম প্লাস মাইনাস এটা হলো চার্জ এবং এনটা হচ্ছে পরমাণু সংখ্যা তো চলো আমরা একটু ব্যাপারটা একটু কম্পেয়ার করে দেখে নেই দেখো সোডিয়ামের ক্ষেত্রে প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি তাহলে দেখো এখান থেকে তুলনা করলে এ মানে হচ্ছে টোয়েন্টি এটা হচ্ছে আমাদের ভর সংখ্যা বা আমাদের যদি বলি নিউক্লিয়ন সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে ইলেভেন তোমরা একটু কমন বক্সে বলে ফেলো তো এর ইলেকট্রন সংখ্যা কত যেটা দেখা যাচ্ছে না এর ইলেকট্রন সংখ্যা কত এবং নিউট্রন সংখ্যা কত সেটাও কমন বক্সে বলে ফেলো এর পরমাণু সংখ্যা ওয়ান এন এর মান হচ্ছে ওয়ান এবং এর চার্জ হচ্ছে প্লাস ওয়ান বুঝতেই পারতেছি আমরা এখান থেকে এরপর দেখো আমার এই নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু যেটা হচ্ছে সোডিয়াম এখান থেকে সবগুলো ইনফরমেশন দেখে দেখে বলা গেলেও দুইটা ইনফরমেশন বলা যায় না একটা হচ্ছে ইলেকট্রন সংখ্যা ঠিক আছে দুইটা জিনিস বলা যায় না একটা হচ্ছে ইলেকট্রন সংখ্যা আর অপরটা হচ্ছে নিউট্রন সংখ্যা একটা হচ্ছে ইলেকট্রন সংখ্যা এবং অপরটা হচ্ছে নিউট্রন সংখ্যা দেখো ইলেকট্রন সংখ্যা বের করতে গেলে আমাদের দুইটা কনসেপ্ট কাজে লাগে একটা হচ্ছে চার্জ মুক্ত অবস্থায় তার প্রোটন সংখ্যাটাই তার ইলেকট্রন সংখ্যা যখন কেউ চার্জ মুক্ত থাকবে এখানে যদি চার্জ না থাকতো তাহলে তার প্রোটন সংখ্যাটাই তার ইলেকট্রন সংখ্যা হতো তার প্রোটন সংখ্যা এগারো ইলেকট্রন সংখ্যা এগারো কিন্তু চার্জ থাকলে প্লাস চার্জ থাকলে সেটা মাইনাস করে দিব মাইনাস চার্জ থাকলে সেটা প্লাস করে দিব তাহলে এগারো আছে প্লাস চার্জ তাহলে এই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন সংখ্যা
আমাদের যে ভর সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যার বিয়োগফল তাহলে দেখো তো তেইশ থেকে এগারো বিয়োগ করলে হবে কত বারো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ চলো আমরা আরেকটা প্র্যাকটিস করে ফেলি তাহলে আমাদের কাছে ব্যাপারটা একদম ইজি হয়ে যাবে থার্টি টু সিক্সটিন সালফার ঠিক আছে এক্ষেত্রে দেখো তো আমরা যদি বলি যে আমার এক্ষেত্রে নিউট্রন সংখ্যা কত ষোলো ভর সংখ্যা কত থার্টি টু এবং এক্ষেত্রে প্রোটন সংখ্যা কত সিক্সটিন তোমাদেরকে যদি বলা হয় অক্সিজেন টু মাইনাস এর ইলেকট্রন সংখ্যা কত তাহলে অটোমেটিক্যালি তুমি নিশ্চয়ই বলে দিতে পারবা যে এর ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে দশটি এর নিউট্রন সংখ্যা হচ্ছে আট আমি যদি বলি যে পরমাণু সংখ্যা কত তাহলে হচ্ছে দুটি সো এগুলো আমরা অ্যাকাডেমিক লেভেল থেকে খুব ভালো মতো জেনে এসেছি আমাদের যেটা শিখতে হবে যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় যেটা দেয় যৌগমূলক যেগুলো রয়েছে সেগুলোর ইলেকট্রন সংখ্যা বের করতে দেয় সেগুলোর যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা বের করতে দেয় এটাই হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে তো চলো আমরা সেই টাইপটা শিখে ফেলি ওকে দেখো আমাদের যেটা এসেছে যৌগমূলকের ইলেকট্রন সংখ্যা নির্ণয় এটাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় বারবার বারবার আসতে দেখা যায় যৌগমূলকের ইলেকট্রন সংখ্যা নির্ণয় আচ্ছা দা কোনো নেট প্রবলেম নাই তো কোনো নেট প্রবলেম নাই ওকে ঠিক আছে চলো এবার আমরা এটা সলভ করে ফেলি তো প্রথম কথা দেখো আমাদের প্রথমত আগে চেনা দরকার যে আমাদের প্রথমত চেনা দরকার যে যৌগমূলক বলতে কি বোঝায় তুমি যদি যৌগমূলক ভালো মতো চিনতে না পারো তাহলে কিন্তু তুমি যৌগমূলকের ইলেকট্রন সংখ্যা বের করতে পারবা না তো যৌগমূলক হওয়ার জন্য আমাদের প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে অনেকগুলো মৌল একত্রিত হয়ে একটা যৌগ তৈরি করবে অনেকগুলো মৌল একত্রিত হয়ে একটা যৌগ তৈরি করবে এবং সেই যৌগটা যদি যৌগের মতো আচরণ না করে আয়নের মতো আচরণ করে তখন সেটাকে বলে যৌগমূলক আবার শুনো অনেকগুলো মৌল একত্রিত হয়ে যদি যৌগ গঠন করে এবং সেই যৌগটা যদি আয়নের মতো আচরণ করে তখন সেটাকে আমরা আসলে বলবো যৌগমূলক তো দেখো আমাদের যদি যৌগমূলকের ইলেকট্রন সংখ্যা আমরা বের করি তখন আমাদের প্রথম কনসেপ্টটা হচ্ছে আমরা যৌগমূলকটা চিনব কিভাবে তো যৌগ চেনার জন্য আমাদের টেক্সট করছি দেখো তোমার তো আমাদের যৌগমূলক চেনার জন্য আমাদের প্রথম কনসেপ্ট হচ্ছে অনেকগুলো মৌল একত্রিত হবে একটা যৌগ তৈরি করবে ঠিক আছে তো তারপর সেই যৌগটা যৌগের মতো আচরণ না করে আয়নের মতো আচরণ করবে দেখো আমরা যদি বলি এস ও ফোর টু মাইনাস তাহলে দেখো তো এটা একটা যৌগ যেটা আয়নের মতো আচরণ করতেছে সিও থ্রি টু মাইনাস দেখো এটা কিন্তু আয়নের মতো আচরণ করতেছে ওকে আয়নের মতো আচরণ করতেছে আবার দেখো আমরা যদি বলি এনও থ্রি মাইনাস এটা কি আয়নের মতো আচরণ করতেছে আবার দেখো আবার যদি আমরা এভাবে চিন্তা করি যে আমাদের এস টু ও থ্রি টু মাইনাস এগুলো দেখো আয়নের মতো আচরণ করতেছে তার মানে এগুলো হচ্ছে এক একটা যৌগমূলক আচ্ছা তো দেখো আমাদের এখানকার কাজ হচ্ছে যৌগমূলকের ইলেকট্রন সংখ্যা বের করা চলো সেই জিনিসটা আমরা একটু শিখে ফেলি যৌগমূলকের ইলেকট্রন সংখ্যা আমরা আসলে কিভাবে বের করতে পারবো তো প্রথমে আমরা এস ও ফোর টু মাইনাসটা নিচ্ছি ঠিক আছে এর ইলেকট্রন সংখ্যা বের করব তো দেখো এর ইলেকট্রন সংখ্যা বের করতে গেলে আমাদের প্রাইমারি আইডিয়াটা হচ্ছে এই যে যে মাইনাস টু চার্জ সালফেট যৌগমূলকের আমরা ইলেকট্রন সংখ্যা বের করব এর যে মাথার উপরে মাইনাস টু চার্জ এই মাইনাস টু চার্জটা হচ্ছে টোটাল সালফেটের উপরে তাহলে আমরা প্রথমে চিন্তা করব সালফারের প্রোটন সংখ্যাটাই হচ্ছে ইলেকট্রন সংখ্যা অক্সিজেনের প্রোটন সংখ্যাটাই হচ্ছে ইলেকট্রন সংখ্যা ঠিক আছে লাস্টে আমি মাইনাস টুর ক্যালকুলেশনটা করবো কারণ চার্জবুক্ত অবস্থায় প্রোটন সংখ্যাটাই হচ্ছে তার ইলেকট্রন সংখ্যা তাহলে দেখো তো সালফারের প্রোটন সংখ্যা কত ষোলো প্লাস অক্সিজেনের প্রোটন সংখ্যা কত অক্সিজেনের প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে আট চারটা অক্সিজেন আছে তার চার দ্বারা গুণ করব আর এই যে মাইনাস টু তাই হচ্ছে আমাদের প্লাস টু বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই তাহলে দেখো না তো দেখো চারাসটা বত্রিশ আর ষোলো আর দুই তার মানে হচ্ছে আমাদের উত্তর পঞ্চাশ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ চলো আমরা আরও কিছু প্র্যাকটিস করি ওখানে লিখেছি যেগুলো সেগুলো সবই আমরা চলো প্র্যাকটিস করে ফেলি সিও থ্রি টু মাইনাস এগুলো কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় এসেছে এগুলো তো দেখো এক্ষেত্রে আমরা কি চিন্তা করব যে কার্বনের প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে ছয় প্লাস অক্সিজেনের প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে এইট ইন্টু থ্রি এরপর হচ্ছে মাইনাস টু রয়েছে এই জন্য প্লাস টু করবো তাহলে দেখো আমাদের উত্তর হচ্ছে বত্রিশ ওকে এবার চলো আমরা সলভ করে ফেলি এস টু ও থ্রি থায়ো সালফেট যৌগমূলক এস টু ও থ্রি টু মাইনাস তাহলে এটা যদি সলভ করতে চাই তাহলে আমাদের কি কাজটা করতে হবে দেখো সালফারের প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে ষোলো ইন্টু দুই প্লাস 
oxygen and proton shonkha jani kato oxygen and hoots 8 into 3 plus 2 ta hole sholo dhukhani bodhish 3 asta chubbish chubbish ar bodhish hoots 56 58 आशा करिए तुमरा शब्द बुझे फैले चो ज़रा ज़रा बुझे चो तारा NO3 माइनस टेक टू कोरे देखा हो तो जे NO3 माइनस टा तुमरा ठीक टेक मतो कुटते पारो की ना ताहले मैं बुझ बो जे ए टॉपिक टा तुमरा खूब भालो मतो बुझे गिये चो आमों देरे लास्ट टेज माइनस टा शे माइनस टा कैलकुलेशन बहुत त्रिश्टी ये तो पहले जाते हो शबाई बहुत त्रिश्टी पहले जाते हो गुड ओके बोले फैलो गुड ऐ तो शब्द आई पहले जाते हो ओके ये तो शवाई पढ़ते सो शवाई पढ़ते सो अच्छा गुड तो देखो अमरा बुझे फैलते हैं जब हम इटा कोट्टे पढ़ो जरा जरा पारो नहीं तादें जो नेक्टू देखा है दी नाइट्रोजन होते हैं सेवेन प्रोटॉन शंखा ऑक्सीजन एट इनटू थ्री आ लास्ट होते हैं प्लस वन कारण माइनस वन रहते हैं तो लेकिन अच्छा এখন আমরা নতুন আরেকটা টাইপ শিখব যেটা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় এসেছে যেমন দেখো এটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার একটা প্রশ্ন আমরা কিছুক্ষণ পরে সলভ করতে গেলে দেখতে পাবো তো এখন আমরা দেখব যৌগমূলকের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা নির্ণয় নতুন একটা টাইপ অ্যাড হয়ে গিয়েছে না আমরা দেখতে পাচ্ছি যৌগমূলকের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা বের করা আচ্ছা যোজন ইলেকট্রন সংখ্যার কনসেপ্টটা আসলে কি কনসেপ্ট হচ্ছে সর্বশেষ সর্বশেষ কক্ষপথের इलेक्ट्रॉन शंखा टाइप होते हैं जो जो इलेक्ट्रॉन शंखा हम लोग टू प्रैक्टिस करेंगे देखो ऑक्सीजन रखे थे वन एस टू टू एस टू टू पी फोर ऑक्सीजन का मोट इलेक्ट्रॉन होते हैं आठ टा ये तो जो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं छोई टा आम जो दी सल्फर रखे थे देखिए वन एस टू टू एस टू टू पी আমরা যদি কার্বনের ক্ষেত্রে দেখি তাহলে 1s2 2s2 2p2 তাহলে দেখো মোট ইলেকট্রন 6টা যোজন ইলেকট্রন হচ্ছে 4টা তোমরা একটু বলে ফেলো তো যে নাইট্রোজেনের তাইলে যোজন ইলেকট্রন কয়টা নাইট্রোজেনের মোট ইলেকট্রন 7টা তাহলে নাইট্রোজেনের যোজন ইলেকট্রন কয়টা তাহলে এবার আমরা একটু প্র্যাকটিস করে ফেলি আমরা ঠিক যেগুলোর যেগুলোর যেগুলো যৌগমূলকের ইলেকট্রন সংখ্যা বের করা শিখেছিলাম সেই সেই যৌগমূলকগুলোর যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা বের করা শিখে ফেলি প্রথমে আমরা শিখেছিলাম SO4 2 মাইনাস এর এরপর শিখেছিলাম CO3 2 মাইনাস এর এরপর আমরা থায়োসালফেট যৌগমূলকের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা বের করা শিখেছিলাম চলো আমরা সেই सेम তিনটাই করব আমরা ওকে তার আগে এটার উত্তরটা আমরা একটু দেখে নেই যে নাইট্রোজেনের জন্য আমাদের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা কত নাইট্রোজেনের জন্য নাইট্রোজেনের জন্য যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা দেখো 1s2 2s2 2p3 নাইট্রোজেনের মোট ইলেকট্রন হচ্ছে 7টা নাইট্রোজেনের যোজন ইলেকট্রন হচ্ছে 5টা এগুলো কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের এমসিকিউ তে যাওয়া হয় তোমরা 9 10 এ রাসায়নিক বন্ধন চ্যাপ্টারে তোমরা কিন্তু এটা পড়েছো তো এখন দেখো আমরা আগে কি বের করতেছিলাম আগের যে টাইপটা আমরা করলাম সেখানে বের করতেছিলাম যৌগমূলকের ইলেকট্রন সংখ্যা বের করা আর এখন আমরা যে টাইপটা করতেছি সেখানে আমরা দেখব যে আমাদের যৌগমূলকের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা বের করা ঠিক আছে তাহলে আমাদের সালফারের ক্ষেত্রে আগে নিছিলাম কত আগে নিছিলাম 16 অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আগে নিছিলাম 8 এখন আর সেটা নিতে পারবো না কারণ আমরা কিন্তু ইলেকট্রন সংখ্যা বের করছি না আমরা বের করছি যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা তাহলে সালফারের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যাটা জানি কত সালফারের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে 6 যেটা আমি এখান থেকে দেখেছি তাহলে সালফার প্লাস অক্সিজেনের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা কত প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে 8 ইলেকট্রন সংখ্যা চার্জমুক্ত অবস্থায় 
आठ किंतु अब हम जो भी बोले ऑक्सीजन का जोर-जोर इलेक्ट्रॉन शंका को तो ताहले शेरा होता है छोई इनटू चार प्लस दुई ताहले देखो चासक चौबीस बहुत त्रिशत सामने जोर-जोर जो जो इलेक्ट्रॉन शंका जिकने सल्फेटर मोट इलेक्ट्रॉन शंका चिलो होता है पांच अष्टा इनटू सल्फेटर जोर-जोर इलेक्ट्रॉन शंका তাহলে চলো আমরা বাকি টুকে একটু দেখে ফেলি কার্বনের ক্ষেত্রে মোট ইলেকট্রন 6টা কিন্তু যোজন ইলেকট্রন হচ্ছে 4টা প্লাস অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আমার মোট ইলেকট্রন 8টা যোজন ইলেকট্রন 6টা ইনটু 3 প্লাস 2 ইজ ইকুয়াল টু 318 তাহলে দেখো আমাদের কার্বোনেটের ক্ষেত্রে আমরা মোট ইলেকট্রন পেয়েছিলাম 32টা কিন্তু যোজন ইলেকট্রন হচ্ছে 24 এবারে তাহলে তোমরা থায়োসালফেট এটাকে আমরা বলি থায়োসালফেট এইটার যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা তোমরা একটু বের করে ফেলো তো তাহলে বুঝে ফেলবো যে তোমরা এই টপিকটা খুব ভালোমতো বুঝেছো থায়োসালফেট যৌগমূলকের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা কত এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এটাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় কোশ্চেনটা এসেছে এমসিকিউ তে তাহলে আমাদের প্রথমেই দরকার সালফেট থায়োসালফেটের জন্য সালফারের যোজন ইলেকট্রন অক্সিজেনের যোজন ইলেকট্রন এবং তাহলেই আমরা কিন্তু উত্তরটা করে ফেলতে পারবো এবং প্রতি বছরই প্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এই ধরনের কোশ্চেন দেওয়া হচ্ছে তাহলে তোমরা দেখবা খুব ইজিলি অ্যানসার করে ফেলতে পারবা যদি এটা তোমরা করতে পারো गुड ए तो पेरे जाच्छो इंशाल्ला पार्बो इंशाल्ला पार्बो आए चाट्टा के बुल्लो पार्बो किन्तु तो देखो सल्फारे के त्राम देर जो जो निलेक्ट्रन होच्छे छोईटा सल्फारे के त्राम देर जो जो निलेक्ट्रन होच्छे छोईटा प्लास দেখো সলভটা একটু দেখো সালফারের ক্ষেত্রে আমার যোজন ইলেকট্রন 6টা ইনটু 2 প্লাস অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আমার যোজন ইলেকট্রন হচ্ছে 6টা ইনটু 3 প্লাস 2 তাহলে দেখো 6 2 12 3 6 18 আর 2 হচ্ছে 32 তো দেখো আমরা কিন্তু থায়োসালফেট যৌগমূলকের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা বের করে ফেলতে পারলাম তাহলে আমরা এই মুহূর্তে যে টাইপটা কভার করলাম যৌগমূলকের ইলেকট্রন সংখ্যা বের করা আর আরেকটা হচ্ছে যৌগমূলকের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা বের করা ঠিক আছে এখন চলো আমরা নতুন টপিকে চলে যাই এখন আমাদের আরেকটা জিনিস বের করা শিখতে হবে যেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রায়ই আসে সেটা হচ্ছে নিউট্রন সংখ্যা বের করা আমরা নরমালি কি শিখেছি সোডিয়ামের জন্য 23 11 এর নিউট্রন সংখ্যা কয়টা এর নিউট্রন সংখ্যা হচ্ছে 12টা ঠিক আছে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যেটা এসেছে দেখো 31 15 ফসফরাস এখানে যদি তোমাদেরকে বলা হয় আমরা সাধারণত নিউট্রন সংখ্যা বের করি একটা পরমাণুর জন্য তাহলে এখানে আমার নিউট্রন কয়টা আছে এখানে আমার নিউট্রন আছে কারণ পরমাণুকে ভাঙলে আমরা ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন পাই তাই না তাহলে এখানে নিউট্রন আছে কয়টা এখানে নিউট্রন আছে 16টা ঠিক আছে কারণ ভর সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যার বিয়োগফল এখন যদি তোমাকে বলা হয় যে ফসফরাসের একটা অণুতে চারটা পরমাণু আছে p4 এ নিউট্রন কয়টা আছে তাহলে তুমি নিশ্চয়ই এটা বলবা যে আমাদের 16 4 এর পর ঠিক আছে এর পর তোমাকে ধরো আরো বলে দেওয়া হইছে যে এই p4 এর 10টি অণুতে 10টি অণুতে নিউট্রন সংখ্যা কত তাহলে তুমি কি করবা বলো তো তখন তুমি এটার সাথে আরো 10 গুণ করে দিবা তাই না কারণ একটা অণুতে নিউট্রন আছে 16টা তাহলে 10টা অণুতে কয়টা আছে 10 16 তারপর একটা অণুতে 4টা পরমাণু রয়েছে তাহলে 10 16 4 এবং এটা ক্যালকুলেশন করলে তুমি উত্তর পেয়ে যাবা এটাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নটা এসেছে চমৎকার একটা क्वेश्चन तो देखो आगे हम लोग किस भावे शिक्षित हैं रखना हमारे किस भावे कोट्टे होते हैं ओके एक होना शो हम लोग आरेख तो शामिल नहीं किया करते थे कि तो हम लोग देखो एक है जब हम लोग सेम टाइप का एक टक उसे देखी धारो S eight thirty two sixteen एक हम जो भी बोला है एक है जब हमारे न्यूट्रॉन शंका कोतो तब हम लोग एक टक পনেরটি অণুতে এর পনেরটি অণুতে নিউট্রন সংখ্যা কত তাহলে দেখো এর সাথে তুমি কিন্তু আরো 15 গুণ করে ফেলবা এবং সেটাই হচ্ছে তোমার উত্তর তাহলে এবার তোমরা আমাকে একটু উত্তর দাও তো যে তোমরা বলো তো O2 তে আমার নিউট্রন সংখ্যা কত এবং বলবা N2 তে নিউট্রন সংখ্যা কত ঠিক আছে যখন বাংলাতে বানান করে দিবে অক্সিজেন ও কয় সয় রশ্মি 
বর্গে জয় কার দন্তে অক্সিজেন তখন কিন্তু আমি ডাইরেক্ট 16 বলবো কিন্তু যখন আমার ফসফরাস বলতেছে বাংলাতে বানান করে তখন কিন্তু আমি 16 বলবো যখন সালফার বলতেছে তখন কিন্তু 16 বলবো কিন্তু যখন এস8 বলে দিচ্ছে এস8 এর সংকেতটা দিয়ে দিচ্ছে পি4 এর সংকেতটা দিয়ে দিচ্ছে তখন কিন্তু আমাকে অবশ্যই পরমাণু সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে অক্সিজেনের জন্য কত এবং নাইট্রোজেনের জন্য কত অক্সিজেনের জন্য নরমালি আমরা যেটা চিন্তা করব 16 8 একটা পরমাণুতে নিউট্রন হচ্ছে 8টা এখানে দুইটা পরমাণু তাই উত্তর হচ্ছে 16 নাইট্রোজেনের একটা পরমাণুতে নিউট্রন হচ্ছে 7টা যেহেতু দুইটা পরমাণু তাই উত্তর হচ্ছে 14 তোমরা যদি এটা বুঝে ফেলো তাহলে এই টপিকটা তোমাদের কাছে क्लियर আবার অনেক সময় কি क्वेश्चन আসে জানো যে কার্বন ডাই অক্সাইড অণুতে নিউট্রন কয়টা আছে তাহলে আমরা এটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করব কার্বন ডাই অক্সাইড অণুতে নিউট্রন কয়টা আছে তাহলে কার্বনে নিউট্রন কয়টা আছে কার্বনে নিউট্রন হচ্ছে 12-6 তাহলে 6টা আছে অক্সিজেনে নিউট্রন কয়টা আছে অক্সিজেনে নিউট্রন আছে 16-8 তার মানে 8 2 তাহলে 8 2 16 8 6 দেখো 8 2 16 কেন হলো কারণ দেখো ও 2 তে নিউট্রন আছে কয়টা 16টা একটা কার্বনে আছে 6টা 16 8 6 22 এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর তো কখনো কখনো কোন একটা যৌগের ক্ষেত্রে নিউট্রন সংখ্যা তোমাদের বের করতে বলতে পারে সো নিউট্রন সংখ্যা বের করার সময় আমাদের যে বেসিকটা ছিল সেই বেসিকটাই কাজে লাগাবো কিন্তু একটু ডিটেইল ভাবে একটু কনসেপচুয়ালি ভাবে যে আমাদের একটা অণুতে কয়টা পরমাণু রয়েছে এবং একটা পরমাণুতে কয়টা কতগুলো পরমাণু এবং আমাদের অণু সংখ্যা ফিক্স করে দিয়েছে কিনা এই যে এরকম ভাবে ফিক্স করে দিয়েছে কিনা আমরা একটু খেয়াল রাখবো এই টাইপগুলো ক্লিয়ার হয়েছে কিনা আমাকে একটু কমেন্ট বক্স কমেন্ট বক্সে জানাও যে অণু আমাদের যৌগমূলকের ইলেকট্রন সংখ্যা যৌগমূলকের যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যা তোমরা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা একটু কমেন্ট বক্সে জানিয়ে ফেলো এরপর আমরা নতুন একটা টপিকে চলে যাব পারবা তো তোমরা অনেক সহজ লাগতেছে গুড নিউট্রন সংখ্যা নির্ণয় রিপিট করেন আনজুম হুসাইন নিউট্রন সংখ্যা মানে ভর সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যার বিয়োগফল যদি আমাদের একাধিক পরমাণুর কথা বলে এস8 কোথেকে জানি এটা एग्जामে দেওয়াই থাকবে পি4 আর এস8 ছাড়া বাকি ওই অক্সিজেন ও2 এন2 সিএল2 এফ2 এইচ2 এগুলো সবই দ্বি পরমাণু তোমরা পড়েছো নিষ্ক্রিয় গ্যাস সমূহ ব্যতীত অন্যান্য সকল মৌলিক গ্যাসের অনুসংখ্যা দ্বি পরমাণু সো যতগুলো পরমাণু থাকবে সেটা দ্বারা গুণ করে ফেলবা আজকে ক্লাসের শুরুতেই তো বলেছি যে আমাদের অণুকে ভাঙলে পরমাণু পাওয়া যায় পরমাণুকে ভাঙলে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন পাওয়া যায় জি ভাইয়া ক্লিয়ার পারবা না তোমরা এটা গুড আমাদের প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গিয়েছে আমাদের ক্লাস স্টুডেন্ট সংখ্যা প্রায় 500 প্লাস বুঝতেই পারতেছো 1 ঘন্টার পরে আমরা 500 প্লাস শিক্ষার্থীরা এখানে ক্লাস করতেছি ক্লিয়ার ভাইয়া সো এগুলোই আসবে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন আবার বলেন প্লিজ অক্সিজেন হচ্ছে অক্সিজেন বানান করে যখন ওকে আবির হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে ক্লাসের প্রেজেন্ট বহুত আজকে ক্লাসের প্রেজেন্ট বহুত অক্সিজেন যখন বানান করে লেখা থাকবে ধরো অক্সিজেনে নিউট্রন সংখ্যা কত অক্সিজেনে নিউট্রন সংখ্যা কত তখন তুমি কি চিন্তা করবা জানো তখন তুমি চিন্তা করবা শুধু এইটুকো 16 8 অক্সিজেনে নিউট্রন সংখ্যা হচ্ছে 8টা কিন্তু যখন তোমাকে বলে দিবে ও 2 তে নিউট্রন সংখ্যা কত তখন হবে 16 নাইট্রোজেন যখন বানান করে দিবে তখন নাইট্রোজেনে নিউট্রন সংখ্যা 7 যখন নাইট্রোজেন দিবে n2 তে নিউট্রন সংখ্যা কত তখন উত্তর হচ্ছে 14 যখন অণু বলে দিবে co2 তখন আমরা ওইভাবেই চিন্তা করব আশা করি এখানে তোমাদের কোনো কনফিউশন রইল না যখন ফসফরাসে নিউট্রন সংখ্যা কত তখন উত্তর 16 যখন সালফারে নিউট্রন সংখ্যা কত তখন উত্তর হচ্ছে 16 কিন্তু যখন বলে দিবে p4 এ নিউট্রন সংখ্যা কত তখন 16 ইনটু 4 যখন বলবে s8 এ নিউট্রন সংখ্যা কত তখন 16 ইনটু 8 কথা কি ক্লিয়ার নাকি ভেজাল আছে পরের টপিকে চলে যাই আমরা এখন আমরা কি করব বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা কতগুলো এমসিকিউ সলভ করে ফেলবো দেখিতো সম্মানিত বিজ্ঞানীগণ এবং সম্মানিত গাধা এবং গাধিনী যারা রয়েছে তোমরা একটু দেখিতো এই উত্তরগুলো করতে পারো কিনা থাও সালফেট আয়নে সর্বমোট যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা কত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার क्वेश्चन তো একটু দেখি তোমরা কতটুকু বিজ্ঞানী হইছো এবং কতটুকু শিখতে পারছো থাও সালফেট আয়নে সর্বমোট কি চেয়েছে যোজন ইলেকট্রন ইলেকট্রন নাকি যোজন ইলেকট্রন যোজন ইলেকট্রন চেয়েছে দেখি তো তোমরা কে কে উত্তর করতে পারো যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা কত थैंक यू বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ওকে আই ফলপান উত্তর কর মুখস্থ 1 থেকে 30 পর্যন্ত মুখস্থ করতে হবে ভর সংখ্যা এবং প্রোটন সংখ্যা তাহলে দেখো সালফারের জন্য আমরা কি করব যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা বলেছে 6 2 ঠিক আছে প্লাস অক্সিজেনের জন্য কত 6 3 যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা বলেছে কিন্তু প্লাস 2 তাহলে 6 দেখুন 12 318 প্লাস 2 তাহলে দেখো 18 2 32 উত্তর আমাদের সো আমরা পেয়ে গিয়েছি আমাদের উত্তর পরবর্তী क्वेश्चन 
এই যে দেখো সেটা আমাদের এখানে হালকা একটু ভুল আছে আমাদের এখানে হালকা একটু ভুল আছে আমাদের পি ফোর ফিফটিন এর নিউট্রন সংখ্যা কত সেটা বলেছে তাহলে এখানে থার্টি ওয়ান ঠিক আছে থার্টি ওয়ান সো এটার উত্তর কত মাত্র আমরা এটা করেছি পনেরোটি ওয়ানতে নিউট্রন সংখ্যা কত তাহলে সিক্সটিন ইন্টু চার ইন্টু পনেরো উত্তর হবে নয়শো ষাট এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন এটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন মাত্রই কিন্তু আমরা এটা সলভ করেছি তাই না সো দেখো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এরকম কোশ্চেন আসলে আমরা উড়াই দিতে পারবো না ওকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী এমসি কেউতে ইলেকট্রনের প্রকৃত ভর কত নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু গ্রাম কেজি থাকলে নাইন পয়েন্ট ওয়ান কেজি হতো ডিরেক্ট মুখস্ত কোশ্চেন পরবর্তী এমসি কেউ একটি পরমাণু নিট আধান হচ্ছে প্লাস ওয়ান বুঝলাম এর আঠারোটি ইলেকট্রন এবং বিশটি নিউট্রন রয়েছে বুঝো আঠারোটা ইলেকট্রন আছে চার্জ আবার প্লাস ওয়ান তাহলে চার্জ প্লাস ওয়ান ইলেকট্রন হচ্ছে আঠারোটা তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এক্ষেত্রে প্রোটন হতে হবে কতগুলো বলো তো উনিশ না উনিশ প্লাস ওয়ান তার মানে কি উনিশ মাইনাস এক তাহলে আমরা আঠারোটা ইলেকট্রন পাবো এবং বিশটি নিউট্রন রয়েছে বিশটি নিউট্রন রয়েছে তাহলে দেখো এক্ষেত্রে থার্টি নাইন হবে তাহলে এমন জিনিসটা কে বলো তো এমন প্রোটন সংখ্যা মানে এমন মৌলটাকে অবশ্যই সে পটাশিয়াম কেন দেখো এই অবস্থায় তার চার্জ হচ্ছে প্লাস ওয়ান মিলতেছে তার ইলেকট্রন কত উনিশ মাইনাস এক আঠারো এবং তার নিউট্রন সংখ্যা কত দেখো বিশ তাহলে তার প্রোটন সংখ্যা কত আমরা খুব সহজেই চিন্তা করে ফেলতে পারি আমরা খুব সহজেই চিন্তা করে ফেলতে পারি তার প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে দেখো প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে উনিশ আঠারোটা ইলেকট্রন এবং চার্জ হচ্ছে প্লাস ওয়ান আঠারোটা ইলেকট্রন উনিশ মাইনাস এক আঠারোটা ইলেকট্রন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী এমসি কেউতে কোন মৌলের পরিচিতি নিচের কোন মৌলিক কণিকার উপর নির্ভরশীল কোন মৌলের পরিচিতি কোন মৌলিক কণিকার উপরে নির্ভরশীল ঠিক আছে এর উত্তর কি হবে তোমাদের সাজ্জাদ ভাই অনেক অসুস্থ এবং জ্বর তারপরেও কিন্তু ক্লাস নিচ্ছেন এটাই হচ্ছে ইটস কল ডেডিকেশন ইটস কল ডেডিকেশন ওকে তাহলে আমরা কোন প্রশ্নে ছিলাম মৌলিক কণিকা সংখ্যার উপর নির্ভরশীল সেটা হচ্ছে প্রোটন আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি কোন ক্ষেত্রে প্রতীক দ্বারা নির্দেশিত পরমাণুর গঠন সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয় নাই অর্থাৎ ভুল আছে বর্ণনা করা হয় নাই আমরা এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি এগারোটা প্রোটন বারোটা নিউট্রন ঠিক আছে এগারো ইলেকট্রন ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে তেরো প্রোটন ঠিক আছে তেরো ইলেকট্রন ঠিক আছে চোদ্দ নিউট্রন সেটাও ঠিক আছে সিক্স প্রোটন ঠিক আছে সিক্স ইলেকট্রন সেটাও ঠিক আছে সেভেন নিউট্রন সেটাও ঠিক আছে নাইন প্রোটন ঠিক আছে নাইন ইলেকট্রন ঠিক আছে নাইন নিউট্রন ঠিক নাই এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর আমাদের এক্ষেত্রে নিউট্রন সংখ্যা হবে দশটি কারণ দেখো উনিশ থেকে নয় বিয়োগ করলে আমাদের উত্তর হচ্ছে দশ আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের লাস্ট এম সি কিউতে টু ওয়ান এইচ মাইনাস মানে এই টপিকের উপরে প্রত্যেকটাই কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আসা কোশ্চেন সো সেই কোশ্চেনগুলোই রেখেছি টু ওয়ান এইচ মাইনাস এ ইলেকট্রন সংখ্যা কত দেখো তো ওয়ান উপরে মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান কত দুই তাহলে দেখো খুবই ইজি কোশ্চেন আরও একটা এম সি কিউ এইচ থ্রি ও প্লাস আয়নে আমাদের মনে হয় আরও বেশি বেশ কিছু এম সি কিউ রয়েছে এইচ থ্রি ও প্লাস আয়নে কতটি ইলেকট্রন বিদ্যমান এইটা তোমাদের পাঠতেই হবে কি বলেছে ইলেকট্রন এটা কি এটা একটা যৌগমূলক এটা কি আমাদের একটা যৌগমূলক যৌগমূলকে ইলেকট্রন কয়টা আছে তাহলে হাইড্রোজেনের জন্য প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে এক এবং তিনটা হাইড্রোজেন আছে প্লাস অক্সিজেনের জন্য প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে এইট একটা অক্সিজেন আছে মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো তো আমাদের কত হচ্ছে থ্রি প্লাস এইট প্লাস ওয়ানের জন্য মাইনাস ওয়ান তাহলে আট তিন এগারো মাইনাস এক তাহলে উত্তর হচ্ছে দশ এখানে যদি যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা বলতো তাহলে ওয়ান ইন্টু থ্রি হতো আটের জায়গায় ছয় বসাইতাম তাহলে তিন একে তিন আর ছয় নয় মাইনাস এক তার মানে উত্তর হতো আট যদি যোজন ইলেকট্রন সংখ্যা বলতো আমাদের এক্ষেত্রে বলেছে কতটি ইলেকট্রন বিদ্যমান আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো চলে যাচ্ছি পরবর্তী এমসিকিউতে এন এস ফোর প্লাস সেভেনে কতটি ইলেকট্রন বিদ্যমান সেম টাইপের কোশ্চেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন নাইট্রোজেনের জন্য সেভেন প্লাস অক্সিজেন হাইড্রোজেনের জন্য এক ইন্টু চার মাইনাস ওয়ান তাহলে সাত আর চার এগারো মাইনাস এক তাহলে এক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে দশ আমরা কিন্তু খুব সহজেই উত্তরগুলো করে ফেলতে পারতেছি আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী এমসি কেউতে এনও থ্রি মাইনাস সেভেনে কতটি ইলেকট্রন রয়েছে এটাও কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার কোশ্চেন ইলেকট্রন বলেছে যোজন ইলেকট্রন বলে নাই নাইট্রোজেনের জন্য সেভেন প্লাস অক্সিজেনের জন্য এইট ইন্টু থ্রি 
माइनस वन एर जो प्लस वन सत तीन आठ चौबीस प्लस वन उत्तर हो थार्टी टू आशा करी ये कोश्चन हमें जोगुल तुम्हारे शेखाइल विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा आसले एकदम चटकर ये कोश्चन उत्तर कर फिलते पर कार्बने निउट्रन संख्या कत कार्बन एक आईसोटोप एखे हे सिक्स एखे हमारे भर संख्या हे थार्टीन थार्टीन थे सिक्स जो तुम वियोग करो प्रोटोन संख्या तो चेन्ज है ना देखो से क्षेत्र में संख्या हम सतटी खूब सहज कोश्चन नतून टाइप चले नतून टाइप चले तो चलो नतून एक टाइप शुरू करी को मैथी सहजे करते सामिहा अफरोज कैन अपू एक तो भलोम मनोज दाओ खूब सहजे कर फिलते पर यो तो खूब सहज सहज ओके तो चलो आप नतून एक टाइप चले तुम्हारा एर आगे अनेक बार ही आईसोटो पाइसोटो आईसो बार आईसो मार पड़े एन कि एक साथ पढ़े निब हमें ठीक है एक साथ आईसो शब्द अर्थ हे समान आईसो मान हे आईसो मान हलो समान तुम्हारा विश्वास करवा ना ये टपिकट तुम्हारा नाइन टेने पढ़े एखान अनेक बार एडेमी के तुम्हारा रिविसन दिए सबग टपिक तुम्हारा पारो क्यों एखान विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा अनेक कोश्चन है अच्छा तो देखो हमें आईसोटो पाइसो बार आईसोटोन रेखे आईसो मार आईसो इलेक्ट्रन रेखे एरपर हमें और जिन शिखब आईसो डायफार और आईसो स्टार शिखब तो ये चार्टर मध्य हमें पाँच जिन रेखे और जिन शिखब आईसो डायफार आईसो स्टार जो तुम्हारा एकडेमिक के पढ़ो नाई प्रत्येक बाम पास देखो बैशिष्ट्यगुलो रेखे पारमानविक संख्या पारमानविक भर निउट्रन संख्या भौत धर्म रासायनिक धर्म और उदाहरण तो देखो तुम्हारा जो पढ़े पथे प्रोटोन संख्या जो एक ही थे तेले से क्षेत्र में देखो हमें कि है से क्षेत्र में एक ही साथ रासायनिक धर्म एक ही है बहुत धर्म भिन्न भिन्न रासायनिक धर्म भिन्न भिन्न जो है तो तक आईसोटोप बी हाइड्रोजें डिटेरियम और ट्रिटियम परफेक्ट एक्साम्पल अक्सिजें तीन टाइसोटोप रही है षोलो सतर और आठारो विशिष्ट आईसो बार बार मैं हम भर संख्या जो एक ही और बाकी सब किस भिन्न भिन्न है तो तक के आईसो बार बोले एक्साम्पल डेक्ट जेहतु कोश्चन आसते से जिसर कोटी आईसो बार एक्साम्पल जिसर कोटी आईसोटोपर एक्साम्पल से क्षेत्र में निजे मन करते हाँ शुद्ध कन्सेप्ट जाना थकले तुम अन्सार करते पर दंतर न आज है यह निउट्रन संख्या एक ही बाकी सब किस भिन्न भिन्न ये देखो आप डेक्ट दीते देखो आईसोटनर एक्साम्पल हमें निउट्रन संख्या काउंट करब जो दुईटा परमाणु दुईटा मऊल निउट्रन संख्या सेम क्या आईसो मार मान हे तेज़ सब किस एक ही थको आईसो मार हमें कथाय पढ़ब ये जिस जैव जौग चैप्टारे पढ़ब आईसो मार मान हे समानु तुम्हारा एक जिस माथा रखो समानुतार क्षेत्र तर आणविक संकेत एक ही तर आणविक संकेत एक ही आणविक संकेत एक ही क्योंकि कौन जिन भिन्न गाठनिक संकेत भिन्न गाठनिक संकेत जदि तर भिन्न भिन्न है तक तक के बला आईसो मार समानु ये जैव जैव चैप्टारे पढ़ब एखान जस्ट एक आईडिया नहीं जा ठीक है एपर सब आईसो इलेक्ट्रन आईसो मान समान इलेक्ट्रन विशिष्ट आईसो इलेक्ट्रन एब किस भिन्न भिन्न को जिनटा एक ये इलेक्ट्रन संख्या एर इलेक्ट्रन संख्या हलो एक ही ठीक है ये एक आईसो इलेक्ट्रन बला जमन एन थ्री माइनस इलेक्ट्रन कयटा सत हे प्रोटन थ्री माइनस थ्री जो करब सत तीन दस ओ टू माइनस अक्सिजें प्रोटन संख्या हे आठ टू माइनस दुई जो करब आठ आठ दुई दस फ्लोरिनर जो प्रोटन संख्या हे नय माइनस वन मैंने नय प्लस वन हे दस तर सब ही इलेक्ट्रन हे दस टाइम जेब आो एक्साम्पल देखो एन ए प्लस एर इलेक्ट्रन हे दस टा मैगनेशियम टू प्लस एर इलेक्ट्रन हे दस टा अलुमिनियम थ्री प्लस एर इलेक्ट्रन हे दस टाइम ये सबाई के आईसो इलेक्ट्रनिक बला है आशा करी तुम्हारा चार्टर माध्यम तुम्हारा प्राय छः सत पाँच सतटा पैंतटा इनफरमेशन देखो एकदम चट कर माथार मध्य नहीं फिलले एगो क्योंकि टोटाल एक बेसिक तईना नाइन टेन के पढ़े एडेमी के पढ़े नतून दुईटा जिन शिखब एक हे आईसो डायफार और एक हे आईसो स्टार आईसो डायफार तर कि सेम थ प्रोटन संख्या और निउट्रन संख्या जो वियोग फल एक ही थक बाकी सब भिन्न को दूटी मऊलर जो प्रोटन संख्या और निउट्रन संख्यार वियोग फल एक ही थे तेल तक बला है आईसो डायफार तो आईसो डायफार कन्सेप्ट एक देखो आप जो एक्साम्पले चले जा देखो बोरण ए कार्बन मध्य जो तुलना करी तेल देखो फाइव इलेवेन सिक्स थार्टीन तो देखो एक क्षेत्र में प्रोटन संख्या कयटा पाँचा निउट्रन संख्या कयटा छयटा एक क्षेत्र में प्रोटन संख्या कयटा छयटा निउट्रन संख्या कत सत 
তাহলে প্রোটন আর নিউট্রনের দেখো আমি মডুলাস দিয়েছি তার মানে এদের পজিটিভ বিয়োগফল তাহলে প্রোটন আর নিউট্রনের যে পজিটিভ বিয়োগফল দেখো 6 মাইনাস 5 তার মানে হচ্ছে 1 এই ক্ষেত্রে প্রোটন এবং নিউট্রনের পজিটিভ যে বিয়োগফল 7 মাইনাস 6 তার মানে 1 দুটো বিয়োগফল सेम এর জন্য বোরন এবং কার্বন পরস্পরের আইসোডাফার অর্থাৎ প্রোটন এবং নিউট্রনের যে বিয়োগফল সেটা যদি সমান হয় দুইটা মৌলের ক্ষেত্রে তাহলে তাদেরকে আমরা আইসোডাফার বলি একটা एग्जांपल দেখে মনে হয় ক্লিয়ার হতে পারোনি আরো একটা एग्जांपल দেখো ঠিক আছে ফ্লোরিন 9 19 এবং নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি যে আমাদের 7 এবং 15 তাহলে দেখো তো এই ক্ষেত্রে নিউট্রন সংখ্যা কত নিউট্রন সংখ্যা হচ্ছে 10 এবং প্রোটন সংখ্যা 9 বিয়োগফল হচ্ছে 1 এই ক্ষেত্রে দেখো নিউট্রন সংখ্যা 8 প্রোটন সংখ্যা 7 বিয়োগফল 1 তাহলে একজন আরেকজনের আইসোডাফার আইসোডাফারের কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আমাদের এই ক্ষেত্রে আমাদের এই ক্ষেত্রে যে দুটি যে মৌল থাকবে তাদের প্রোটন সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যা বিয়োগফল যদি सेम হয় তখন তাহলে একজন আরেকজনের আইসোডাফার বলে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা একটু কমেন্ট বক্সে জানিয়ে ফেলো যে টপিকটা ক্লিয়ার কিনা হলুদ রং দিয়ে লিখবো হলুদ রং দিয়ে লিখেন ভাইয়া ওকে 1 ঘন্টা চলে গিয়েছে তাও প্রায় 500 জন আমাদের সাথে রয়েছে গুড ओके okay, एबार चलो अमर नोटु नेट का टाइम शिखे फैली आइसो स्टार आइसो स्टार इधे शामन शंखक की थक बे शामन शंखक दूंटा जिनिश थक बे शामन शंखक पारोमानो शामन शंखक पारोमानो एवं शामन शंखक इलेक्ट्रॉन जो दी थके तो अपन तादर के बोला है आइसो स्टार आइसो स्टार शामन शंखक पारोमानो एवं शामन शंखक इलेक्ट्रॉ এদের মধ্যে পরমাণু কয়টা আছে দেখো তো পরমাণু এর ও পরমাণু হচ্ছে দুইটা এর ও পরমাণু দুইটা আয়রন একটা পরমাণু অক্সিজেন একটা পরমাণু ক্লোরিন Cl2 বুঝতে পারতেছো দুইটা পরমাণু এবং আমরা ইলেকট্রন হিসাব করি ক্লোরিনের একটার জন্য 17টা ইলেকট্রন দুইটার জন্য কত দুইটার জন্য হচ্ছে 34টা ইলেকট্রন এই ক্ষেত্রে আয়রনের জন্য ইলেকট্রন আছে 26 অক্সিজেনের জন্য 8 তাহলে तो দেখো দুইটার ক্ষেত্রেই আমাদের পরমাণু সংখ্যা এবং ইলেকট্রন সংখ্যা যদি सेम হয়ে যায় তখন তাদেরকে আমরা আসলে কি বলি বলো তো তখন আমরা তাদেরকে আসলে বলি যে আমাদের আইসো স্টার তাহলে আমরা টোটাল আইসো সম্পর্কিত কয়টা জিনিস পড়লাম ই সাতটা জিনিস পড়লাম আইসোটোপ আইসোটোন আইসোবার আইসোমার আইসো ইলেকট্রন আইসো ডায়াফার আইসো স্টার তাহলে এই আইসো रिलेटेड সাতটি টার্ম থেকে क्वेश्चन আসলে आंसर করতে পারবে না আমাদের আরো কিছু জিনিস বুঝতে হবে এখানে আমাদের কিছু ব্যবহার রয়েছে চলো আমরা কিছু ব্যবহার দেখে নেই যেগুলো থেকে মাঝে মাঝে এমসিকিউ তে क्वेश्चन আসে তো দেখো এগুলো আমাদের এমসিকিউ এর জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ এর জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এটা কি করতে হবে তোমরা অনেকেই বাদ দিয়ে দাও এটা খুব ভালোমতো একটু আমাদের মাথায় রাখতে হবে মাথায় রাখতে হবে দেখো আইসোটোপের চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার স্ট্রনশিয়াম 89 হাড়ের বৃদ্ধি জনিত কারণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন কোবাল্ট 60 ক্যান্সার কোষ ধ্বংস ও টিউমারের উপস্থিতি নির্ণয় করতে ব্যবহার করা হয় এই এমসিকিউ তো অনেকবার একাডেমিকে তোমরা ফেস করে এসেছো ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে কোন আইসোটোপটি ব্যবহার করা হয় থাকে এরপর দেখো থাইরয়েড গ্রন্থির অতিবৃদ্ধি রোধে আয়োডিন ব্যবহার করা হয় প্লুটেনিয়াম পেসমেকার ব্যবহৃত হয় লিউকেমিয়া রক্তের ক্যান্সারে ফসফরাস 32 ব্যবহার করা হয় বয়স নির্ধারণে কার্বন বা তোমার হচ্ছে কার্বন ডেটিং নাম শুনেছো তোমরা কার্বন 14 ব্যবহার করা হয় টেকনেশিয়াম রোগ নির্ণয় করতে ব্যবহার করা হয় এই যে যে সাতটা एग्जांपल এটা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের একটু এমসিকিউ এর জন্য মুখস্থ করে ফেলতে হবে এখন তাইলে আমাদের কাজটা কি বলতো আমাদের আসলে এমসিকিউ তে চলে যাই চলো এই ই সাতটা যে কনসেপ্ট পড়লাম সেখান থেকে বিগত বছরগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় কি ধরনের क्वेश्चन এসেছে কত লিলিপুট লিলিপুট সহজ টাইপের প্রশ্ন এসেছে চলো আমি आंसर করে ফেলি কোনটার आंसर আমি বলবো না কোন পরমাণু বা আয়নে ইলেকট্রন আর নিউট্রনের সংখ্যা সমান দেখো তো কি বলেছে ইলেকট্রন আর নিউট্রনের সংখ্যা সমান তাহলে চলো আমরা বের করে ফেলি আমরা একটু নিচের থেকে বের করে ফেলি এই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন আছে কয়টা ইলেকট্রন আছে 10টা নিউট্রন আছে কয়টা 10টা মিলে গেছে সবার আগে ইয়ে আমি সবার আগে উত্তর করেছি গুড ঠিক আছে এটার উত্তর হইছে সবার একটু ঝটপট এটার উত্তর সবার হইছে কিনা বলো তো ओके খুব ইজি क्वेश्चन পরবর্তী क्वेश्चनে চলে যাচ্ছি দেখো এটা নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন 
এটা পরস্পরের কি হবে দেখে বোঝা যাচ্ছে এরা আইসোটোপ না আইসোবার না 6 আর 14 বিয়োগ করলে হয় 8 16 আর 8 বিয়োগ করলে হয় 8 তাহলে পরস্পরের কি হবে আইসোটোন হবে এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন আইসোটোনের উদাহরণ নিচের কোনটি আচ্ছা বুঝতে পেরেছে আইসোটোন তাহলে দেখো 15 31 হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এটাও নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন এটা কোন কথা কোন নিচের মৌলগুলোর মধ্যে কিসের মিল আছে ঠিক আছে ওকে তো দেখো নিচের মৌলগুলোর মধ্যে মিল আছে কি নিয়ন f mg2+ প্রত্যেকের মধ্যে আসলে ইলেকট্রন সেম ঠিক আছে এরা আইসো ইলেকট্রনিক কারণ এর ক্ষেত্রেও ইলেকট্রন হচ্ছে 10টা এর ক্ষেত্রেও ইলেকট্রন হচ্ছে 10টা এর ক্ষেত্রেও ইলেকট্রন হচ্ছে 10টা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ভর দেওয়া আছে তো দেখো এরা পরস্পরের আইসো ইলেকট্রনিক উইথ আয়ন সমূহ সমইলেকট্রনিক আয়ন সমূহ সমইলেকট্রনিক এরা সম্ভব না mg2+ ক্যালসিয়াম 2+ সম্ভব না অ্যালুমিনিয়াম fe3+ একটার প্রোটন সংখ্যা 13 আর একটার প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে 26 এটাই হচ্ছে আমাদের আইসোইলেকট্রনিক যেমন দেখো আমি অনেকগুলো আইসোইলেকট্রনিক সেট লিখতেছি দেখো নাইট্রোজেন 3 অক্সিজেন 2 ফ্লোরিন মাইনাস এপর নিয়ন এপর সোডিয়াম প্লাস এপর ম্যাগনেসিয়াম 2 প্লাস এপর অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস মজার ব্যাপার কি জানো এদের সবারই ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে 10টি করে আবার দেখো ক্লোরিন মাইনাস আর্গন পটাশিয়াম প্লাস ক্যালসিয়াম 2 প্লাস স্ক্যান্ডিয়াম 3 প্লাস এরা সবাই আইসোইলেকট্রনিক যাদের প্রত্যেকের প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে 18টা প্রত্যেকের ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে 18টা এরা সবাই আইসোইলেকট্রনিক সেট যদি কখনো এমসিকিউ আসে এরকম এই যে এই জিনিসপত্রগুলো একটু দেখবা এদের সবারই 10 সবাই আইসোইলেকট্রনিক বা সমইলেকট্রনিক এদের সবার ইলেকট্রন হচ্ছে 18টা এরা সবাই হচ্ছে আইসোইলেকট্রনিক তো চলো আমরা চলে যাই আমাদের লাস্ট এমসিকিউ তে একটি মৌলের আইসোটোপগুলোর মধ্যে কোনটি ভিন্ন থাকে আইসোটোপের ক্ষেত্রে নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন থাকে ভর সংখ্যা ভিন্ন থাকে অ্যাটমিক নাম্বার একই থাকে নাম্বার অফ ইলেকট্রন একই থাকে নাম্বার অফ প্রোটন একই থাকে নাম্বার অফ নিউট্রন ভিন্ন ভিন্ন থাকে নাম্বার অফ নিউট্রন ভিন্ন ভিন্ন থাকে কারণ ইলেকট্রন সেমই থাকে কারণ চার্জ মুক্ত অবস্থাতেই তো আইসোটোপ থাকবে ওকে তো আমরা আমাদের 9 10 লেভেলে এবং এইচএসসি লেভেলে একটা জিনিস আমরা পড়ে এসেছিলাম সেটা চলো তোমাদেরকে একটু দেখাই একটু রিভিউ করে দেই আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর এবং গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বলে দুটো টার্ম শিখেছিলে আজকে কিন্তু কোনো বেসিক বাদ দিচ্ছি না কোনো বেসিক বাদ দিচ্ছি না আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ও গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ঠিক আছে তো দেখো এখানে আমাদের কার্বন স্কেল বলে একটা স্কেল ছিল চোখ বন্ধ করো কারো যদি মনে না পড়ে তাহলে মাথায় এমন জোরে একটা বাড়ি দিব দেখবা সব মেমরি চলে আসছে কার্বন স্কেলে আমাদের এক আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বের করার ফর্মুলাটা কি কার্বন স্কেল অনুযায়ী আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আপা ভর ইজ ইকুয়াল টু একটি পারমাণুর ভর ডিভাইড বাই কার্বন 12 পারমাণুর ভরের 1 বাই 12 অংশ এটার মান কত এটার মান হচ্ছে 1.67 আজকেই পড়িয়েছি ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -24 গ্রাম ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -27 কেজি তাই না এটা দেখেছো নিশ্চয়ই একটি পারমাণুর ভর ডিভাইড বাই কার্বন 12 পারমাণুর ভরের 1 বাই 12 অংশ আর একটি পারমাণুর ভর হচ্ছে যতগুলো প্রোটন প্লাস যতগুলো নিউট্রন ইলেকট্রনের ভরটা বাদ দেই কেন কারণ ইলেকট্রনের ভরটা অতি নগণ্যের জন্য বাদ দেওয়া হয় এক ডালটন সমান এক অ্যাটমিক ম্যাস ইউনিট আজকে ক্লাসে শুরুতেই পড়িয়েছি 1 এমইউ বা পারমাণবিক ভর একক যেমন 1 এমইউ সমান একটি কার্বন পারমাণুর ভর ডিভাইড বাই 12 সেটা বলি না যে একটি কার্বন 12 পারমাণুর ভর 1 বাই 12 অংশ একটার ভর হচ্ছে 12 আর দেখো 6.023 into 10 to the power 23 into 12 এটা ক্যালকুলেশন করলে 1.67 into 10 to the power minus 24 গ্রাম পাই আইসোটোপের ভর m1 m2 m3 হলে এবং তাদের আপেক্ষিক প্রাচুর্যতা a% b% c% হলে গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরের একটা ফর্মুলা তোমরা দেখেছিলে তাই না এই যে m1 b m2 c m3 ডিভাইড বাই 100 সূত্রটা কি পরিচিত না ধরো এরকম টাইপের একটা क्वेश्चन ছিল যে ক্লোরিন এবং ক্লোরিন দুটো আইসোটোপ 17 17 এই ক্ষেত্রে হচ্ছে 35 এই ক্ষেত্রে হচ্ছে 37 এই দুই এর মধ্যে এর আপেক্ষিক প্রাচুর্যতা ছিল 75% এবং এর আপেক্ষিক প্রাচুর্যতা ছিল 25% এরকম একটা क्वेश्चन তোমরা ফেস করেছো গড় আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বের করো তাহলে সিস্টেম কি গড় আপা ভর আপা ভর ইজ इक्वल टू দেখো ভর ইনটু परसेंटेज ভর ইনটু परसेंटेज তাহলে ভর হচ্ছে 35 ইনটু परसेंटेज 75 प्लस भर होते हैं शायद त्रिश इनटू परसेंटेज होते हैं पौंछिश डिवाइडेड बाय कोटो डिवाइडेड बाय हंड्रेड ये टाइप को लो उत्तर आज बे 
এটাই ক্যালকুলেশন তোমরা 9 10 এ করেছো ইন্টারমিডিয়েট এ করেছো যারা এই কোশ্চেনটা দেখে চিনতে পারতেছ না তারা ক্লাস 8 থেকে ডাইরেক্ট অ্যাডমিশন দিতে চলে আসছো 9 10 ও পড়ো নাই ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারও পড়াশোনা করো না এইচএসসি পরীক্ষা দাও না ঠিক আছে দেখো এটা কিন্তু মনে পড়তেছে এটা বেসিক এর জন্য মাঝে মাঝে এমসিকিউ তে আটকে যেতে পারো এই জন্য টপিকটা যতগুলো প্রোটন ইনটু একটা প্রোটনের ভর যতগুলো নিউট্রন ইনটু একটা নিউট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভর খুব ক্ষুদ্র বলে আমরা সেটাকে বাদ দিয়ে দেই দেখো তো বলেছে বোরনের একটি পরমাণুর ভর বের কত আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত এটা যদিও ক্যালকুলেটর ছাড়া সলভ করা যায় না আমি একটু কনসেপ্টটা দেখাই এই ক্ষেত্রে প্রোটন আছে কয়টা পাঁচটা নিউট্রন আছে কয়টা ছয়টা তাহলে একটি পরমাণুর ভর একটি পরমাণুর ভর ইজ ইকুয়াল টু 5 একটা প্রোটনের ভর 1.673 into 10 to the power minus 24 প্লাস নিউট্রন আছে কয়টা 6টা ইনটু একটি নিউট্রনের ভর 1.675 into 10 to the power minus 24 বের করে ফেললাম একটি পরমাণুর ভর ডিভাইডেড বাই আমি যদি গড় আপ আমি যদি আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বের করতে চাই তাহলে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বের করতে চাই যদি তাহলে দেখো একটি পরমাণুর ভর অর্থাৎ আমাদের এই যে যে ভ্যালুটা এখান থেকে পাচ্ছি না এই ভ্যালুটা এখানে ডিভাইডেড বাই 1.67 into 10 to the power minus 24 এটা করলে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর আমরা পেয়ে যাব কারণ আমাদের বলাই ছিল যে আমাদের একটি পরমাণুর ভর ডিভাইড বাই কার্বন 12 পরমাণুর ভরের 1 বাই 12 অংশ এটাই তো আমাদের কার্বন 12 পরমাণুর ভরের 1 বাই 12 অংশের মান তাহলে এটা করতে পারবে না এটাও তোমরা 9 10 এ এবং এইচএসসি তে করে এসেছো আশা করি এগুলো তোমরা খুব সহজেই অ্যানসার করতে পারবা এগুলো খুব বেসিক টাইপের জিনিসপত্র ছিল ওকে এখন আমরা নতুন একটা টপিকে চলে আসলাম যেটা হচ্ছে বিভিন্ন পরমাণুর মডেল আমরা এখন মডেল শিখব মডেল পিডিএফ পাওয়া যাবে অবশ্যই পাওয়া যাবে আমরা এখন মডেল পড়ব মডেল বিভিন্ন পরমাণুর মডেল পড়ব মডেল চলো এবার বিভিন্ন পরমাণু মডেল তোমাদের অনেকের কাছেই মনে হতে পারে যে এই মডেলগুলো তোমাদের কাছে একটু লেস ইম্পর্টেন্ট মনে হয় তাই না এই মডেলগুলো একটু লেস ইম্পর্টেন্ট মনে হয় কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা 2020 21 সেশনে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের দুটো সীমাবদ্ধতা লিখো এরকম क्वेश्चन এসেছে তোমরা দেখো 9 10 এ क्वेश्चनটা পড়েছো না যে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা লিখো রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলটা লিখো বোর পরমাণু মডেলটা লিখো সীমাবদ্ধতা লিখো একাডেমিকে অনেকবার পড়েছো অ্যাডমিশন 9 10 এ অনেকবার পড়েছো সেটা কিন্তু অ্যাডমিশনে এসে চেঞ্জ হয়ে যায়নি কিন্তু এই টপিকটা মহা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে কারণ অ্যাডমিশনে আসতেছে সো তুমি যদি 9 10 এর বই থেকে মুখস্থ করে থাকো সেটাই তুমি যদি এইচএসসি এর বই থেকে মুখস্থ করে থাকো সেটাই অথবা আমার লেকচার থেকে যদি তুমি মুখস্থ করে থাকো সেটাই কিন্তু টপিকটা লাগবে এমন না যে আমি তোমাকে নতুন ভাবে বলবো এই আমার এই পিডিএফ থেকে মুখস্থ করো এমন না কিন্তু টপিকটা লাগবে ঠিক আছে চলো আমরা একটু রিভিউ করে ফেলি এই টপিকটা এমন আছে তোমাদের অনেক বেশি বোঝানো লাগবে বা এমন না যে এই টপিকটা তোমাদের আসলে একদম মাথায় ঢোকায় দিতে হবে যতটুকু তোমাদের 9 10 এ পড়েছো এইচএসসি তে পড়েছো অ্যাডমিশন এসে ঠিক ততটুকুই জাস্ট আমি একটু বেশ কিছু এমসিকিউ তোমাদেরকে একটু দেখাই দিচ্ছি তো দেখো বিভিন্ন মডেল রয়েছে থমসনের পরমাণু মডেল রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল শাল মুখস্থ করার দরকার নাই বোরের পরমাণু মডেল সমারফিল্ড তারপর ভেক্টর তরঙ্গ বলবিদ্যা মডেল আমাদের শর্ট সিলেবাসে শুধুমাত্র দুইটা রয়েছে আমাদের শর্ট সিলেবাসে শুধু দুইটা আছে শর্ট সিলেবাস শর্ট সিলেবাসে শুধু রয়েছে আমাদের রাদারফোর্ড এবং শর্ট সিলেবাসে আমাদের শুধু রয়েছে বোর শর্ট সিলেবাস বাকিগুলো আমাদের কি করতে হবে বাকিগুলো পড়তে হবে না ঠিক আছে বাকিগুলো লাগবে না বাকিগুলো লাগবে না তাহলে আমরা কি করব বাকিগুলো কোনটাই কি আমরা পড়ব না ঠিক আছে বাকিগুলো কোনটাই আমরা পড়ব না এই যে তোর মুজে আমরা ডিলিট করে দিলাম ঠিক আছে ওকে তো এখন দেখো আমাদের বেশ কিছু পরমাণু মডেল রয়েছে তাদের মধ্যে আমাদের 1D 2D 3D রয়েছে এগুলো চাইলে তুমি মনে রাখতে পারো এমসিকিউ এর জন্য যেমন আমাদের ওয়ান ডাইমেনশনাল একমাত্রিক যেগুলো থমসনের প্লাম পুডিং মডেল রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল দ্বিমাত্রিক হচ্ছে বোর এবং বোর সমারফিল্ড আর 3D হচ্ছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পরমাণু মডেল পরমাণু মডেলের প্রত্যেকটা বিভিন্ন নাম রয়েছে যেমন থমসনের পরমাণু মডেল হচ্ছে প্লাম পুডিং পরমাণু মডেল তারপর রাদারফোর্ডের হচ্ছে সোলার সিস্টেম অ্যাটম মডেল বা পরমাণু নিউক্লিয়ার মডেল বোর পরমাণু মডেল আলাদা কোনো নাম নাই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পরমাণু মডেল হচ্ছে আধুনিক পরমাণু মডেল ঠিক আছে সো এগুলো মনে রাখতে পারো শাল মনে রাখার খুব একটা দরকার নাই আমরা প্রথমে দেখব রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল যেগুলো তোমরা আগে থেকে দেখেছো একটু জাস্ট আমরা রিভিশন করব আর কিছু না ঠিক আছে একটু জাস্ট আমরা রিভিশন করব 
সমার ফিল্ড ভেক্টর ফিল্ড কই থেকে আসলো ওগুলো লাগবে না ঠিক আছে কিসমিস পুডিং আমি তরমুজ ডিলিট করে দিয়েছি তো দেখো রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল তোমরা পড়েছো খুব ভালো মতো চলো আমরা একটু মুখে মুখে রিভিশন করে ফেলি এমন না যে এখান থেকে পড়তো আমি তো ডিলেক্ট বই থেকে তুলেছি এটা তো চলো আমরা এখানে পাঁচটা কথা বলবো কিভাবে পাঁচটা কথা সবাই পেছনে তাকাবা না তাকাও পাঁচটা কথা একটা একটা করে হাত দিব একটা একটা করে কথা বলবো কার পরমাণু মডেল রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল এক পরমাণুর কেন্দ্রে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট একটা ভারী বস্তু বিদ্যমান যার নাম নিউক্লিয়াস পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভর এর নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত শেষ ভেঙে ফেললাম আমরা যে খেলা করি না অনেক সময় এভাবে পরমাণুর কেন্দ্রে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট একটা ভারী বস্তু বিদ্যমান যার নাম নিউক্লিয়াস পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভর এর নিউক্লিয়াসে কেন্দ্রীভূত পড়ে যাও পরমাণুর মোট আয়তনের তুলনায় তার নিউক্লিয়াসের আয়তন অত্যন্ত নগণ্য এই জন্য পরমাণুর অধিকাংশ স্থান ফাঁকা থাকে অথবা পরমাণুর মোট আকারের তুলনায় তার নিউক্লিয়াসের আকার অত্যন্ত নগণ্য এর জন্য পরমাণুর অধিকাংশ স্থান ফাঁকা থাকে বসে যাও সৌরজগতে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহ সমূহের মতো ইলেকট্রনের নিউক্লিয়াসের চারদিকে ক্রমাগত ঘুরতে থাকে তাই না সৌরজগতে সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহ সমূহের মতো ইলেকট্রনের নিউক্লিয়াসের চারদিকে ক্রমাগত ঘুরতে থাকে বসে যাও তারপর কেন্দ্রে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট প্রোটন সংখ্যার সমান সংখ্যক ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট ইলেকট্রন চারিদিকে ঘোরাফেরা করে এই জন্য সামগ্রিকভাবে পরমাণু সমূহ চার্জ নিরপেক্ষ থাকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের কেন্দ্রমুখী বল এবং কেন্দ্র বহির্মুখী বলের মান পরস্পর সমান এবং বিপরীত সবগুলো কথা পুরাতন নাইন টেন থেকেই পড়েছো তোমরা কোনো নতুন কোনো কথাবার্তা নাই পড়েছো না তোমরা ওকে সো এটাই হচ্ছে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল এরপর যদি আমরা সীমাবদ্ধতাতে চলে যাই তাহলে কী কী আছে দেখো একটা একটা করে বলা শুরু করি বর্ণালী সম্পর্কিত কোনো ব্যাখ্যা নাই পরমাণুর কক্ষপথের আকার আকৃতি সম্পর্কিত কোনো ব্যাখ্যা নাই কৌণিক ভরবেগ সম্পর্কিত কোনো ব্যাখ্যা নাই ম্যাক্সোরের তরিত চমুখীয় তত্ত্ব হলো যে ইলেকট্রন ক্রমাগত করতে করতে শক্তি হারাতে হারাতে একসময় কেন্দ্রে পতিত হয় এই মডেল অনুযায়ী রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের কোনো অস্তিত্ব থাকেই না সো দেখো আমরা কিন্তু অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা বলে ফেললাম মাঝে মাঝে কিন্তু এই সীমাবদ্ধতাগুলো চাইতে পারে এই দেখো অনেকগুলো কথাবার্তা লেখা না কক্ষপথের আকার আকৃতি একাধিক ইলেকট্রন কীভাবে পরিভ্রমণ করে তার কোনো ব্যাখ্যা নাই মানে চার্জযুক্ত বস্তুর সাথে অচার্জিত বস্তুর তুলনা সঠিক হয় ইলেকট্রন নেগেটিভ চার্জযুক্ত গ্রহসমূহ চার্জ বিহীন এগুলো তোমরা পড়েছো জাস্ট শর্ট করে শর্ট করে নিবা এগুলো এরপর আসো আমরা চলে যাচ্ছি বোর পরমাণু মডেলে এক নম্বরে বলা আছে শক্তিস্থ সম্পর্কিত প্রস্তাব দুই নম্বরে বলা আছে কৌণিক ভরবেগ সম্পর্কিত প্রস্তাব তিন নম্বরে বলা আছে শক্তি শোষণ ও বিকিরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব তাইলে আমাদের প্রথমে দেখো শক্তিস্থ সম্পর্কিত প্রস্তাবে কি বলা আছে কে এল এম এন বলা আছে কে এল এম এন এবং শক্তি স্তরের আসলে বেশ কয়েকটা নাম রয়েছে শক্তি স্তর অরবিট কক্ষপথ শেল বা স্তর যেটাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি কোনো একটা শক্তি স্তরের সর্বোচ্চ কটা ইলেকট্রন থাকতে পারে টু এন স্কোয়ার ইলেকট্রন থাকতে পারে সেটাই চলো আমরা একটু ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে কিছুক্ষণ পরে দেখব কৌণিক ভরবেগ সম্পর্কিত প্রস্তাব মাঝে মাঝে তোমার এম ভি আর সিকার টু এন এস ডিভাইড বাই টু পাই এইসের মানটা চাইতে পারে এইসের মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন ডিপার মাইনাস থার্টি ফোর দুইটা একক হতে পারে কেজি মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড আর একটা হচ্ছে জুল সেকেন্ড আর একটা মান লাগবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন আর সেকেন্ড ঠিক আছে কখনো কখনো এটা লাগতে পারে আচ্ছা এল হচ্ছে কৌণিক ভর বেগ এম হচ্ছে বস্তুর ভর ভি হচ্ছে রৌখিক বেগ আর হচ্ছে কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে স্মরণ আর এন হচ্ছে কক্ষপথ নাম্বার এগুলো তোমরা ভালো মতো পড়েছ আর একটা হচ্ছে আমাদের শক্তি শোষণ ও বিকিরণ ইলেকট্রন যখন নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে লাফিয়ে চলে তখন শক্তি শোষণ ঘটে আর উচ্চ শক্তি স্তর থেকে যখন নিম্ন শক্তি স্তরে লাফিয়ে চলে তখন শক্তির বিকিরণ ঘটে এই শক্তি শোষণ এবং বিকিরণের যে পার্থক্য সেটা ফ্রিকুয়েন্সি সমানুপাতিক এখানে ডেল ই সমানুপাতিক নিউ নিউ ঠিক আছে যেটা আমরা ফিজিক্সে এফ পড়েছি এইস নিউ মানে হচ্ছে এইস হচ্ছে একটা প্লাঙ্কের ত্রুব ওকে এখন বোরের সফলতা কি বোরের বেশ কিছু সফলতা রয়েছে এটা মাঝে মাঝে আসে পরমাণু মডেল স্থায়িত্ব একটা স্টেবল মডেলের ধারণা দেয় এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট মৌল সমূহের ক্ষেত্রে বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে এরা এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট যারা যারা এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট মৌলের ক্ষেত্রে বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে হাইড্রোজেন হিলিয়াম প্লাস এবং লিথিয়াম টু প্লাস ব্যাসার্ধ নির্ণয় দেখো এটা এটাকে বোর ব্যাসার্ধ বলা হয় এটাকে বলা হয় বোর ব্যাসার্ধ কখনো কখনো চাই যে বোর ব্যাসার্ধের মান কত তখন আমরা এই ভ্যালুটা দিয়ে দিব এরপর বেগ নির্ণয় শক্তি নির্ণয় এগুলো আমাদের বোর পরমাণু মডেল
1 by n1 square minus 1 by n2 square is a can a shaman kinto read back to book ta kaja like that jet out amra bore formal model a matama janta pari okay a parasho kiki shima bodhu da seven day monte nako 2d katama vaka korte palo 3d katama vaka korte parena shokul bonali vaka korte parena shukho reka vaka korte parena tobra slide shares the kebai bona the slide shares arrow contest a slide as a I got arrow slide as a Shop subject me lecture. Okay, take a say comment box. You can watch about the bottom of 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 the bottom Ziman is stark probable the kibuch, a stark money hot se bidut ketter probabe, the shukura sisti hoi, shall say stark, our tumbo ketter probabe jet a sisti hoi, shall I come bully, Ziman probab. Our actor to Heisenberger on his certainty, she is posto back, I can, the Ohaini. Heisenberger on his certainty, Nititaki, conic pothe gurnamon cono connector bustur, Johon Borbeck in the Korajai, Tokonta Augustan in the honest with her body, and Johon Augustan in the Korajai, Tokon Borbeck in the honest with her body. Okay. এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের এই বোর পরমাণু মডেল এবং রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের মধ্যে পার্থক্য মাঝে মাঝে কিন্তু পরীক্ষায় আসে সো এগুলো একটু ভালোমতো খেয়াল রাখো আর যে আমাদের বোর পরমাণু মডেল এবং রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের মধ্যে পার্থক্য সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট পার্থক্য কোনটা সেটা একটু দেখো যে আমাদের এর বেসমেন্টটা কি ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে আমাদের রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আর আরেকটা হচ্ছে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর বেস করে বোর পরমাণু মডেল তৈরি ঠিক আছে বাকি জিনিসপত্রগুলো যেমন আমাদের এটার স্থায়িত্ব না এটার স্থায়িত্ব আছে তারপর কক্ষপথের আকার আকৃতি সম্পর্কিত কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া নাই এখানে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে এখানে বর্ণালী সম্পর্কিত ব্যাখ্যা নাই এখানে এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট মৌলের ক্ষেত্রে বর্ণালী ব্যাখ্যা করতে পারে সো এই হচ্ছে দুজনের মধ্যে পার্থক্য মাঝে মাঝে কিন্তু এমসিকিউ তে এটা চাইবে তাহলে চলো আমরা কিছু এমসিকিউ এর উপরে সলভ করে ফেলি ঠিক আছে মাত্রই পড়লাম চলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আশা কিছু এমসিকিউ আমরা সলভ করে ফেলি বোর পরমাণু মডেলের ভিত্তি কি দেখো তো এসেছে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এসেছে Planker quantum tot to hutse, borpormon model, with the elegant deco, Hakabisho with the leg of Hakabisho with the leg of the case name for the patient. Okay, I'm sure that's a poverty of security. Pormon shamonte, Sharbozon bidito, shotto, nicer good tip. Tigatse, Sharbozon bidito, shotto, nicer good tip. Pormon shamperke, Sharbozon bidito, shotto, nicer good tip. Bolefalo, Pormon shamperkito, Sharbozon bidito, bidito, shotro nicer good tip. Okay. बोले फैलो शार्बोजन विधि तो शुद्ध चोरी चेर कौन टी परमाणु शंपर की तो शार्बोजन विधि तो देखो ये रोच्चे विशेष अवस्था परमाणु थे के आलोक रोशनी निर्गतो तान इंद्रिश कंपन केर है ये टा शादरन अवस्था परमाणु थे के आलोक रोशनी निर्गत है ये रोको ना विशेष अवस्था है आमदे परमाणु थे के आलोक रोश जब देखो हमरा पढ़े थे ना डेल ई शामन पतिक न्यू एक निर्दिष्ट कंपन के रहाई ठीक है सर फ्रीक्वेंसी रहाई फ्रीक्वेंसी बा कंपन को न्यू टाइप होते हैं हमारे शेख कंपन को ठीक है मिश्रित जले भरती परीक्षा क्वेश्चन प्लांक के ध्रुव के रूप में 6.626 इनटू 10 दिपर मेंस 34 जूल सेकेंड ठीक है सर जूलो ঠিক আছে অরবিটালের ধারণা পাওয়া যায় কোনটি থেকে অরবিটাল এটা খুবই সুন্দর কথা যে আমাদের বোর পরমাণু মডেল থেকে অরবিটালের ধারণা পাওয়া যায় আমাদের এই টপিকের লাস্ট টাইম সিকিউ বোরের পরমাণু মডেল কোনটির জন্য প্রযোজ্য হবে এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট যারা এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট যারা হাইড্রোজেন প্লাসে ইলেকট্রন নাই লিথিয়াম প্লাসে দুইটা ইলেকট্রন আছে ব্যারিয়াম প্লাসে একাধিক so, the common put the topic is called the sea topic of MCQ solve called the sea. Economic to the above the no to nectar topic game 48 slide shish. Ebama to the above no to topic game okay. Chalabra no to topic to the that see. ओके সো আমরা চলে আসলাম আমাদের নতুন টপিকে আরো 49 স্লাইড রয়েছে আজকে হ্যাঁ আমি বলেছি না বেসিক যতক্ষণ শেষ হচ্ছে না ততক্ষণ ক্লাস শেষ হবে না ঠিক আছে কোনো শেষ নাই ক্লাসে বেসিক শেষ করে তারপর ক্লাস শেষ হবে চলো আমরা নতুন ভাবে শুরু করি আবার 
তো পোলাপান আবার মনোযোগ দাও না না আর এক ঘন্টার মধ্যে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে আর এক ঘন্টার মধ্যে এগুলো অনেক সহজ ওকে এগুলো অনেক সহজ অনেক সহজ এখন যেগুলো পড়বো এগুলো অনেক সহজ এ হাই আল্লাহ পোলাপান এত ফাঁকি বাজ চলো আমরা এখন পড়বো কোয়ান্টাম সংখ্যা খুবই সহজ আর এইগুলো অনেক সহজ রে ভাই দেখো কোয়ান্টাম সংখ্যা যে শক্তি যে সংখ্যার সাহায্যে আমাদের চারটা জিনিস শক্তি স্তরের আকার ঠিক আছে শক্তি স্তরের আকার উপশক্তি স্তরের আকৃতি ইলেকট্রনের ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাস এবং ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের দিক সম্পর্কে আইডিয়া পাওয়া যায় তাহলে চারটা জিনিস যে সংখ্যার সাহায্যে শক্তি স্তরের আকার উপশক্তি স্তরের আকৃতি ইলেকট্রনের ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাস এবং ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের দিক তোমরা অনেক সময় কি বলো জানো যে আকার আকৃতি ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাস এবং ঘূর্ণনের দিক সম্পর্কে আইডিয়া পাওয়া যায় আরে বেটা আকার আকৃতি এগুলো কার আকার হচ্ছে ইলেকট্রনের শক্তি স্তরের শক্তি স্তরের আকার উপশক্তি স্তরের আকৃতি ইলেকট্রনের ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাস এবং ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের দিক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় সেটাকে আমরা বলি কোয়ান্টাম সংখ্যা কোয়ান্টাম সংখ্যা কয় প্রকার কোয়ান্টাম সংখ্যা অ্যাকচুয়ালি চার প্রকার আমরা একটু সামারি দেখে ফেলি যে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী বা এজি মুথাল এটা তোমরা একাডেমিকে খুব ভালো মতো পড়েছ বোর্ড এক্সামে গব হতে শুধু কোয়ান্টাম সংখ্যা থেকেই প্রশ্ন হতো ম্যাগনেটিক বা চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা এম দ্বারা প্রকাশ করি স্পিন বা ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখার জন্য আমরা একজন মানুষের নাম মনে রাখতে পারি সেটা হলো নীলিমা ঠিক আছে নীলিমাস তাহলে নীলিমাস মানে হচ্ছে এন এল এম এস সিকোয়েন্সটা মনে রাখতে পারো কি নির্দেশ করে শক্তি স্তরের আকৃতি উপ শক্তি স্তরের আকার উপশক্তি স্তরের আকৃতি অরবিটাল সংখ্যা বা ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাস এখানে একটা জিনিস অ্যাড করে নিতে পারো সেটা হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন বা ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাস ঠিক আছে ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাস এবং ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের প্রকৃতিও দিক নির্ধারণ করে এগুলো মাঝে মাঝে কিন্তু মাঝে মাঝেই কিন্তু দেখবে তোমার এম সিকিউতে এগুলো চলে আসতেছে এরপর আবিষ্কারক হচ্ছে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা বোর আবিষ্কার করেছে সহকারিতা সমারফিল্ড ম্যাগনেটিকটা জিম্যান এবং উলেনবেক ও গোল্ড স্মিথ আবিষ্কার করে হচ্ছে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা এরপর দেখো আমাদের মানগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি যে কোনো প্রধান শক্তি স্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে টু এন স্কোয়ার আচ্ছা এল এর মান কত থেকে হতে পারে এল এর মান হতে পারে জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এম এর মান হতে পারে মাইনাস এল থেকে প্লাস এল পর্যন্ত অথবা এম এর মান প্লাস এল থেকে শুরু করে জিরো সহ মাইনাস এল পর্যন্ত সেটা তোমরা একাডেমিকে করে এসেছ যে কোনো উপশক্তি স্তরে মোট অরবিটাল টুয়েলভ প্লাস ওয়ান আর মোট ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা টু ইন্টু টুয়েলভ প্লাস ওয়ান এই দুটো সূত্র কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট আর কোনো একটা শক্তি স্তরে অরবিটাল সংখ্যা হচ্ছে এন স্কোয়ার এই যে যে ফর্মুলাগুলো এই যে চারটা ফর্মুলা এক দুই তিন চার এই চারটা ফর্মুলা মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রায় পরীক্ষায় কিন্তু আসতে দেখা যায় তার মানে কোনো একটা প্রধান শক্তি স্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা টু এন স্কোয়ার কোনো একটা উপশক্তি স্তরে অরবিটাল হচ্ছে টুয়েলভ প্লাস ওয়ান কোনো একটা উপশক্তি স্তরে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা টু ইন্টু টুয়েলভ প্লাস ওয়ান কোনো একটা প্রধান শক্তি স্তরে আমাদের মোট অরবিটাল হচ্ছে এন স্কোয়ার ঠিক আছে আর স্পিনের মান প্লাস হাফ মাইনাস হাফ দুইটাই হতে পারে ওকে আমরা দেখে নিলাম তো প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে চলো আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এগুলো প্রত্যেকটা আমরা আলাদা আলাদাভাবে একটু অ্যানালাইসিস করি তো দেখো কে এল এম এনের জন্য এক দুই তিন চার হয় আর যে কোনো একটা শক্তি স্তর সর্বোচ্চ টু এন স্কোয়ার সংখ্যক ইলেকট্রন থাকতে পারে তো টু এন স্কোয়ার যদি থাকে এন এর মান ওয়ান হলে ইলেকট্রন হবে দুইটা কারণ দেখো টু ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার টু এন স্কোয়ার দুইটা এল হলে এল এর মান হচ্ছে হবে কত দুই তাহলে টু স্কোয়ার ফোর ইন্টু দুই তার মানে এইট তোমাদেরকে যদি বলা হয় এন এর মান যদি চার হয় তাহলে ওই শক্তি স্তরে সর্বোচ্চ কতগুলো ইলেকট্রন থাকতে পারে উত্তর হচ্ছে বত্রিশটা ক্লিয়ার ওকে এটা মাঝে মাঝেই কিন্তু আমাদের এম সিকিউতে আসে মাঝে মাঝে এম সিকিউতে আসে আচ্ছা এরপর আমরা যদি চলে যাই আমাদের সহকারী বা অ্যাজিমোথাল কোয়ান্টাম সংখ্যাতে তাহলে দেখো এন এর মান যদি হয় চার এল এর মানটা বের করার সিস্টেম হচ্ছে এল এর মান হল এল এর মান হল জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত ঠিক আছে জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত তাহলে জিরো ওয়ান টু থ্রি জিরো মানে হলো এস অরবিটাল ওয়ান মানে পি অরবিটাল টু মানে ডি অরবিটাল থ্রি মানে হলো এফ অরবিটাল যেগুলো আমরা অলরেডি জানি সো এন এর মান থেকে এল এর মান বের করার উপায় হচ্ছে এল এর মান হলো জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত যেগুলো আমাদেরকে উপশক্তি স্তরের আকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেয় এই যে এস পিডিএফ লিখে ফেললাম না এগুলো কোথ থেকে আসছে মাত্রই দেখো এল এর মান জিরো এর জন্য এস 
1 এর জন্য p 2 এর জন্য d এবং 3 এর জন্য যে f লিখেছি এটা কোথ থেকে এসেছে এটা এসেছে দেখো স্ফেরিক্যাল ডাম্বেল অর্থাৎ আমাদের s অরবিটালটা হচ্ছে আমাদের অলমোস্ট অলমোস্ট স্ফেরিক্যাল বা গোলাকার ডাম্বেল আকৃতি ডাবল ডাম্বেল আকৃতির আর এটা হচ্ছে কমপ্লিকেটেড শেপ ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের f অরবিটালটা হচ্ছে খুবই জটিল আকৃতির তো শার্প প্রিন্সিপাল ডিফিউজড এবং ফান্ডামেন্টাল এগুলো থেকেই কিন্তু দেখো s p d f এগুলো এসেছে মাঝে মাঝে কিন্তু mcq তে এই জিনিসপত্রগুলো চেয়ে ফেলে এগুলো তোমরা এর আগে পড়েছো এরপর আসো ম্যাগনেটিক বা চুম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা এটা বের করে কিভাবে এটা হচ্ছে মাইনাস l থেকে প্লাস l পর্যন্ত এটা বের করে কিভাবে মাইনাস l থেকে প্লাস l পর্যন্ত তাহলে দেখো আমরা n l আর m নিয়ে আমরা একটু কাজ করে দেখি n এর মান যদি হয় 4 l এর মান কত কত হবে 0 1 2 এবং 3 তাহলে প্রত্যেকের কি হবে মাইনাস 0 থেকে প্লাস 0 পর্যন্ত তাহলে आंसर হচ্ছে 0 1 এর জন্য কি হবে মাইনাস 1 থেকে প্লাস 1 পর্যন্ত ওকে মাইনাস 2 থেকে প্লাস 2 পর্যন্ত ওকে মাইনাস 3 থেকে প্লাস 3 পর্যন্ত মাইনাস 3 মাইনাস 2 মাইনাস 1 0 প্লাস 1 প্লাস 2 প্লাস 3 আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এই ক্ষেত্রে আমাদের নতুন একটা টার্মের সাথে পরিচিত হতে হবে যে যেহেতু 0 মানে হচ্ছে s অরবিটাল 1 মানে p 2 মানে হচ্ছে d 3 মানে হচ্ছে f তাহলে সেই ক্ষেত্রে -1 0 1 মানে হচ্ছে px py এবং pz এই -2 মানে হলো dxy dyz dzx dx স্কয়ার হাইফেন y স্কয়ার এবং dz স্কয়ার ঠিক আছে f এর জন্য আমাদের যে উপশক্তি স্তরগুলো রয়েছে সেগুলো পড়া লাগবে না পলির বর্জ্যনীতিতে এই মানগুলো কিন্তু বেশ ভালোই কাজে লাগবে ঠিক আছে পলির বর্জ্যনীতিতে এই মানগুলো কিন্তু বেশ ভালোই কাজে লাগবে মানগুলো একটু ভালোমতো মাথায় রাখতে হবে যেমন ধরো দেখো p y এর জন্য m এর ভ্যালুটা কত m এর ভ্যালুটা হচ্ছে 0 p z এর জন্য m এর ভ্যালুটা কত প্লাস 1 ওকে তো এখন আসো স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যাতে যাব আমরা স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যাতে যাওয়ার আগে আমাদের এই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি এসপিডিএফ এর জন্য শক্তির গ্রাফটা রাখা হয়েছে যেটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য n প্লাস l আছে তাই না 1s এর জন্য 2s এর জন্য n প্লাস l এর মান আমরা যদি n প্লাস l এর মানটা অ্যানালাইসিস করি তাহলে দেখো এই ক্ষেত্রে n প্লাস l এর মান হচ্ছে 1 2 এই ক্ষেত্রে 3 এই ক্ষেত্রে 3 এই ক্ষেত্রে 4 এই ক্ষেত্রে 4 এই ক্ষেত্রে 5 এই ক্ষেত্রে 5 n প্লাস l এর মান কিসের মান n প্লাস l এর মান প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা সেই অনুযায়ী দেখো শক্তি স্তরের সংখ্যা বাড়তেছে উপরের দিকে আমাদের কি হচ্ছে শক্তি বাড়তেছে যে n প্লাস l রুল যত শক্তি বাড়তেছে অরবিটাল সমূহ কিন্তু আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাচ্ছে যেটা আমরা n প্লাস l নীতি থেকে আউটবাউ নীতিতে যে জানব আচ্ছা এখন একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করে দেখো যে কনসেপ্টটা তোমাদের অনেকেরই ক্লিয়ার থাকে না সেটা হচ্ছে অরবিট উপশক্তি স্তর এবং অরবিটাল তিনটা যে আলাদা আলাদা জিনিস আমরা অনেকেই জানি না উপশক্তি স্তর আর অরবিটালকে আমরা একই জিনিস মনে করে ফেলি অরবিটাল আর উপশক্তি স্তর আসলে একই জিনিস না কিভাবে একই জিনিস না একটু ভালোমতো মনোযোগ দিয়ে দেখো অরবিটাল হচ্ছে আমাদেরকে n প্লাস l সম্পর্কে আইডিয়া দেয় কিন্তু আমি ভুল বলেছি উপশক্তি স্তর শুধুমাত্র তোমাকে n প্লাস l সম্পর্কে আইডিয়া দিবে কিন্তু অরবিটাল তোমাকে n প্লাস l প্লাস m সম্পর্কে আইডিয়া দিবে অর্থাৎ অরবিটাল প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এবং ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম সংখ্যা তিনটা সম্পর্কেই তোমাকে কিন্তু আইডিয়া দিবে কিন্তু উপশক্তি স্তর শুধু n প্লাস l সম্পর্কে আইডিয়া দিবে দেখো 2p এটা হচ্ছে একটা উপশক্তি স্তর 3d একটা উপশক্তি স্তর কিন্তু তুমি যখন বলতেছ 2px এটা তোমার n এর মান দিচ্ছে l এর মান দিচ্ছে এবং m এর মান দিচ্ছে দেখো তিনটারই মান দিয়ে দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 2px হচ্ছে অরবিটাল তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ যে যে কোন একটা ইমন হাসান মানে স্লো পড়ানো হচ্ছে কি আচ্ছা তো দেখো একটু দেখো আমি তো যথেষ্ট ধরে ধরেই পড়াচ্ছি তোমাদের সবকিছু ধরে ধরেই তো পড়াচ্ছি তোমাকে পড়া ঠিকঠাক মতো বুঝতে পারতেছ একটু কমেন্ট বক্সে জানিয়ে ফেলো তো আমাদের মাত্র 1.5 ঘন্টা ক্লাস করেছি আমরা অ্যাডমিশনে চান্স পাওয়ার জন্য তোমাকে কিন্তু অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে পড় টেবিলে বসে থাকতে হবে লেগে থাকতে হবে প্রচুর ধৈর্যশীল প্রচুর প্যাশেন্স থাকতে হবে সো আমি যে যে স্লাইডগুলো তোমাদের পড়াচ্ছি নিশ্চয়ই বসে বসে আমাকে স্লাইডগুলো বানাতে হইছে রেডি করতে হইছে ইনফরমেশন রেডি করতে হইছে ডাটা অ্যানালাইসিস করা লাগছে কি কি পড়া লাগবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা কোশ্চেন অ্যাড করা লাগছে টপিক শেষ হইছে আবার অ্যাড করা লাগছে নিশ্চয়ই একশোটা স্লাইড অটোমেটিক্যালি বানানো হয়ে যায়নি তাই না তারপরে এই ক্লাসটা নেওয়ার আগে আমাকে অনেক অনেক খাটতে হয়েছে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে কতকাল যে পার্থ দা ক্লাস নিচ্ছিলেন সেই ক্লাসটাও রেডি করে দিতে হয়েছে স্লাইডগুলো কীভাবে কীভাবে হবে কোনটার পর কোনটা যাবে সো ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা তো অনেক খাটতেছি মানে জাস্ট 
ভাইয়া কোথা লেগে গেছে ভাইয়া আর পারতেছি না মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে স্লো পড়ান ভাইয়া এগুলো কেন বলো তোমরা যতটা সহজভাবে ফিল্টারিং করে করে যতগুলো ইনফরমেশন দেওয়া যায় এটা ব্যক্তি তুমি বই থেকে পড়তে যে দেখো আসলেই কঠিন লাগবে কিন্তু বই থেকে পড়তে যে দেখো কঠিন লাগবে অগোছালোভাবে আছে আমি তো গুছিয়ে দিয়েছি দেখো এর পরবর্তীবার তুমি শুধু পিডিএফটা উল্টাও দেখবা তোমার সব পড়া রিভাইজ হয়ে যাচ্ছে দেখবা সব কিছু মনে পড়ে যাবে এত চমৎকারভাবে গুছিয়ে দিচ্ছি একটা চ্যাপ্টার তারপরেও তোমরা আসলে কীভাবে কমপ্লেন করো আমাদের আমাদের তো ডেডিকেশানে কোনো ঘাটতি রাখতেছি না সকাল থেকে একদম রাত দশটা পর্যন্ত স্লাইডের কাজ করার পরে কিন্তু এই স্লাইডগুলো রেডি হয় একশোটা পেজ আজকে আটানব্বইটা স্লাইড রেখেছে আজকে বুঝছো আমার ক্লাসগুলোতে স্লাইড প্রথম ক্লাসে দেড়শো স্লাইড ছিল না একশো পঁয়ত্রিশটার মতো তো এগুলো তো অটোমেটিক্যালি রেডি হয়ে যায় আমরা ডাউনলোড করি গুগল থেকে ডাউনলোড করে ক্লাসে নিয়ে চলে আসি এরকম প্রত্যেকটা জিনিস লিখতে হয়েছে তো আমরা তো আমাদের সর্বোচ্চ ডেডিকেশন দেখাচ্ছি রে ভাই ওকে আপনাকে দেখে বন্দি পার্সালে এসেছি থ্যাংক ইউ সো মাচ জান্নাত লিয়া ওকে ঠিক আছে ওকে তো চলো ভ্যারি ফোর্থ লেভেল অলওয়েজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ জুয়েল পিডিএফটা দিয়ে দিব তো না পিডিএফ বই আর পড়তে হবে না আপু বই পড়তে হবে না আজকে আপনি চালিয়ে যান ভাইয়া কথা না বলে পড়ান আর তাড়াতাড়ি ছুটি দেন ওকে আপনার সাথে শেষ পর্যন্ত আছি ভাইয়া এটা সমস্যা থাকার কারণ জন্য পর্যন্ত লেগে আছে ভালো লাগতেছে তো ক্লাস ওকে তো ঠিক আছে দেখো আমরা বলেছিলাম যে উপশক্তি স্তর এবং অরবিটাল হচ্ছে আলাদা তোমরা অনেকেই কনসেপ্ট ঠিকঠাক মতো জানো না দেখো উপশক্তি স্তর তোমাকে এন প্লাস এল সম্পর্কে আইডিয়া দিবে অরবিটাল এন প্লাস এল প্লাস এম তিনটা সম্পর্কে আইডিয়া দিবে তাহলে দেখো আমি যদি তোমাদেরকে বলি থ্রি পি এটা হচ্ছে একটা উপশক্তি স্তর থ্রি পি ওয়াই এটা হচ্ছে একটা অরবিটাল কারণ এর মধ্যে এন এর মধ্যে এল এর মধ্যে এম তিনটার ভ্যালুই আছে ঠিক আছে আশা করি তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ এখন আসো শক্তি স্তরকে কি বলা হয় অরবিট বলা হয় স্তর বলা হয় কক্ষপথ সেল বলা হয় শক্তি স্তর কাকে বলে শক্তি স্তর হচ্ছে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে যে বৃত্তাকার অঞ্চলগুলোতে ইলেকট্রন সমূহ ঘুরতে থাকে সেটাকে শক্তি স্তর বলা হয় যেটাকে আমরা কে এলএমএন দ্বারা প্রকাশ করি এবং এক দুই তিন চার আর অরবিটাল কাকে বলে কক্ষপথের যে জায়গাগুলোতে ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব সব থেকে বেশি ইলেকট্রন প্রাপ্তির সম্ভাবনা সব থেকে বেশি সেই জায়গাগুলোকে বলা হয় অরবিটাল ঠিক আছে অরবিটাল যেখানে ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব সব থেকে বেশি ইলেকট্রন প্রাপ্তির সম্ভাবনা সব থেকে বেশি সেই জায়গাগুলোকে বলা হয় অরবিটাল তাহলে আমরা অরবিট এবং অরবিটাল নিশ্চয়ই পার্থক্যটা বুঝে ফেললাম ওকে তো এবার আসো উপশক্তি স্তর বা সাব অরবিট ঠিক আছে এখান থেকে আমরা বেশ কয়েকটা জিনিস একটু জানার চেষ্টা করব সাব অরবিট উপশক্তি স্তর বা সাব অরবিট যেমন দেখো এস সার্প বা তীক্ষ্ণ পি প্রিন্সিপাল মাঝে মাঝে এম সিকিউতে আসে প্রধান ডি ডিফিউজ বা পরিব্যাপ্ত বা ব্যাপন অ্যাকচুয়ালি দেখো ফান্ডামেন্টাল মানে হচ্ছে মৌলিক তো একটা জিনিস একটু খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসে কি কী থাকে নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন আর নিউক্লিয়াসে থাকে কি কি প্রোটন আর নিউট্রন থাকে নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন আর নিউট্রন ওকে আর ইলেকট্রন সমূহ কোথায় থাকে কক্ষপথে থাকে যেখানে ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব সব থেকে বেশি সেই জায়গায় আমরা বলি অরবিটাল আর নোট কি জিনিস যেখানে ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব জিরো ঠিক আছে এবার আসো নোট নিয়ে তোমাদের বেশ ভালোই কনফিউশন আছে নোট মাঝে মাঝে নোট কয়টা সেটা আইডেন্টিফাই করতে বলে এস এর জন্য এন মাইনাস ওয়ান পি এর জন্য এন মাইনাস টু ডি এর জন্য এন মাইনাস থ্রি ঠিক আছে এফ এর জন্য যদি আমাদের বের করতে হয় না এফ এর জন্য যদি করো তাহলে এন মাইনাস ফোর অ্যাকচুয়ালি তো ধরো তোমার যেটা এসেছে পরীক্ষায় থ্রি এস এর জন্য ঠিক আছে থ্রি এস এর জন্য নোট কয়টি তাহলে এন এর মান কত থ্রি না তাহলে থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে কত দুই ঠিক আছে তোমাকে যদি বলা হয় ফোর এস এর জন্য নোট কয়টা তাহলে আমাদের এন মাইনাস ওয়ান হবে আবার যদি বলা হয় থ্রি পি এর জন্য নোট কয়টা তাহলে এন এর মান কত থ্রি থ্রি মাইনাস টু তার মানে আমাদের সেক্ষেত্রে নোট হচ্ছে একটা ঠিক আছে তাহলে আমাদের এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস টু এবং এন মাইনাস থ্রি শর্ট ট্রিক্সের মাধ্যমে তোমরা কিন্তু নোট বের করে ফেলতে পারো ঠিক আছে নোটের কনসেপ্টটা কি ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব জিরো বা জিরোর কাছাকাছি সেটাকে আমরা বলি নোট এবার আসো বিভিন্ন অরবিটাল চিত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা অরবিটাল চিত্র দিছে এই অরবিটাল চিত্র কিন্তু কাজে লাগবে আমি কিন্তু শিখিয়েছি যদি অরবিটাল চিত্র আবার এখানে দেখাচ্ছি এবং এক্ষেত্রে উত্তরগুলো কিন্তু আছে দেখো নোট এম মাইনাস ওয়ান এস অরবিটাল হচ্ছে গোলাকার উপস্তর একটি মান হচ্ছে এল সমান জিরো এম সমান জিরো নোট হচ্ছে এম মাইনাস ওয়ান কিছুক্ষণ আগে দেখালাম যেমন টু এসের জ
পি এবং ডি অরবিটালের জন্য পি অরবিটালের ক্ষেত্রে দেখো আমাদের ডাম্বেল আকৃতির উপস্থর তিনটা পি এক্স পি ওয়াই পি জেড এল এম আমরা তো অলরেডি দেখে এসেছি নোডাল প্লেন একটি লোভ হচ্ছে ছয়টি লোভ বোঝাই হচ্ছে যে এটাকে লোভ বলে তাহলে পি এক্সের জন্য একটা পি ওয়াইয়ের জন্য একটা এবং পি জেডের জন্য একটা তাহলে এক দুই লোভ হচ্ছে ছয়টা নোডাল বিন্দু হচ্ছে তিনটা নোডাল প্লেন হচ্ছে তিনটা তাহলে চলো আমরা সেই চিত্রগুলো একটু দেখে ফেলি যে পি এক্সের জন্য আমার যে ডাম্বেল সেটা হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর যেহেতু পি অরবিটাল আকৃতি ডাম্বেল আকৃতির পি ওয়াইয়ের জন্য যেটা সেটা ওয়াই অক্ষ বরাবর আর পি জেডের জন্য যেটা সেটা হচ্ছে জেড অক্ষ বরাবর ঠিক আছে তো দেখো খুবই সহজ আচ্ছা এবার আসো সব থেকে একটু কঠিন সেটা হচ্ছে ডি অরবিটাল ঠিক আছে ডি অরবিটাল ডাবল ডাম্বেল আকৃতির পাঁচ টি এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স এক্স স্কোয়ার হাইফেন ওয়াই স্কোয়ার এবং জেড স্কোয়ার নোডাল প্লেন দুইটা আর মান হচ্ছে এল এর মান দুই হলে এম এর মান মাইনাস টু থেকে প্লাস টু পর্যন্ত হয় আমরা মূলত এর ফিগারগুলো দেখব এই ফিগারগুলো তোমরা অনেকেই বুঝতে পারো না ঠিক আছে এই ফিগারগুলো তোমরা অনেকেই বুঝতে পারো না তো এই ফিগারগুলো একটু দেখার চেষ্টা করো লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো লাগবে কীভাবে আমি টেকনিকগুলো একটু শেখাচ্ছি এটা কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এসেছে এই জন্য আমি টপিকটা রেখেছি ঠিক আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এসেছে তো দেখো ডি এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স এদের ক্ষেত্রে সিস্টেমটা কি এক্স ওয়াইয়ের মাস বরাবর একটা ডাম্বেল ওয়াই জেডের মাস বরাবর একটা ডাম্বেল জেড এক্সের মাস বরাবর একটা ডাম্বেল তাহলে দেখো তো এক্স আর ওয়াইয়ের মাঝখান বরাবর একটা ডাম্বেল একটা ওয়াই আর জেড ওয়াই আর জেডের মাঝখানে বরাবর একটা ডাম্বেল জেড আর এক্স এর মাঝখান বরাবর আরেকটা ডাম্বেল বাকি আরেকটা ডাম্বেল সেটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দেখো ভালো মতো বুঝো চিত্রগুলো কিন্তু আঁকতে হবে পরীক্ষায় এক্স এবং ওয়াই এক্স এবং ওয়াই এর মাঝখান বরাবর একটা ডাম্বেল বাকি আরেকটা ডাম্বেল তাদের নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এরা যদি সেই মাঝখান হয় এটা হচ্ছে তাদের নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তাহলে এক্স ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে এক্স অক্ষ যেখানে ওয়াই অক্ষ যেখানে এক্স অক্ষ এখানে ওয়াই অক্ষ এখানে তার মাঝখান বরাবর একটা ডাম্বেল তাদের নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আর একটা ডাম্বেল শেষ ওয়াই আর জেড ওয়াই এখানে জেড এখানে তাদের মাঝখান বরাবর একটা ডাম্বেল তাদের নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আর একটা ডাম্বেল জেড এবং এক্স জেড এবং এক্স এর মাঝখান বরাবর একটা ডাম্বেল তাদের নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আর একটা ডাম্বেল শেষ এক্স স্কোয়ার হাইফেন ওয়াই স্কোয়ারের সিস্টেমটা আরও সহজ এক্স অক্ষের উপর একটা ডাম্বেল ওয়াই অক্ষের উপর আর একটা ডাম্বেল শেষ দুইটা ডাম্বেল জেডের ক্ষেত্রে কি জেডের উপর একটা ডাম্বেল আর মাঝখানে একটা হচ্ছে রিং আকৃতির শেষ এই হচ্ছে ফার্স্টের চিত্র দেখছো তাহলে এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্সের ক্ষেত্রে মাঝখান বরাবর একটা ডাম্বেল বাকিটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ডাম্বেল এক্স স্কোয়ার হাইফেন ওয়াই স্কোয়ারের ক্ষেত্রে এক্সের উপর একটা ডাম্বেল ওয়াই এর উপর আরেকটা ডাম্বেল জেড স্কোয়ারের ক্ষেত্রে জেডের উপর একটা ডাম্বেল বাকিটা রিং আকৃতির তোমরা বাসে প্র্যাকটিস করে দেখো খুবই ইজি চিত্র এবং এই কোশ্চেনটাই কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এসেছে আমি কিন্তু ফিগারগুলো এখানে দেখে দেখিয়ে দিয়েছি ক্লিয়ার নাকি ভেজাল আছে ওকে আশা করি টপিকটা তোমরা খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছ এবার আমরা চলে যাব এফ অরবিটালের ক্ষেত্রে জটিল আকৃতির এবং নিচের ইনফরমেশনগুলো লাগবে না যেমন এফ এক্স জেড স্কোয়ার ওয়াই জেড স্কোয়ার এফ এক্স ওয়াই জেড এগুলো লাগবে না তারপর স্লাইডে রেখেছি তোমরা একবার চাইলে দেখে রাখতে পারো এখন আসো আমাদের যে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার সেক্ষেত্রে আমাদের দেখো এই যে ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বারের ক্ষেত্রে অলরেডি কিন্তু আমরা এগুলো প্র্যাকটিস করে ফেলেছি তাই না এম এর মানটা কত কত হয় সেটা আমরা দেখিয়েছি অলরেডি তো আমাদের সেক্ষেত্রে কি হয় এই যে সিঙ্গেল সিঙ্গেল ইলেকট্রনের জন্য এটা তারপরে এটা প্রথমে একটা 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 করে যায় পরে ডাবল 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 করে যায় একটা 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 করে যায় পরে ডাবল 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 করে ইলেকট্রন যায় যেটা আমরা হুন্ডের নীতির বক্স পদ্ধতিতে দেখব ওকে আর আরেকটা রয়েছে আমাদের সেটা হচ্ছে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা তার মান হচ্ছে দুইটা হতে পারে একটা হচ্ছে প্লাস হাফ আর আরেকটা হচ্ছে মাইনাস হাফ ঠিক আছে ঘড়ি কাটার দিকে সেটা হচ্ছে মাইনাস হাফ ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে প্লাস হাফ যেটা তোমরা শুনেছ অলরেডি স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যার এখন আমাদের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে কোশ্চেন সলভ করবো আমরা ওকে ঠিক আছে এবার আমরা কি করব চলো একটু মনোযোগ দাও এই কোশ্চেনগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মিস হয় না প্রতি বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এই ধরনের কোশ্চেন দেয় ঠিক আছে প্রত্যেকটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন আমি এখানে রেখেছি ওকে প্রথমে দেখো ভালো মতো খেয়াল করবা নিজের কোয়ান্টাম সংখ্যার সেটটি পরমাণুর একটি ইলেকট্রনের জন্য সঠিক নয় কি বলেছে সঠিক কি বলেছে সঠিক নয় নয় বলেছে
কোন সেটটি অনুমোদিত নয় তোমরা উত্তর করো তো একটু দেখি কেমন উত্তর করতে পারো এল সমান দুই এল সমান জিরো এম সমান জিরো ঠিক আছে এটা এল সমান দুই এল সমান দুই এন এবং এল এর মানটা সমান হতে পারবে না এটাই হচ্ছে আমাদের উত্তর এন এবং এল এর মানটা কখনোই সমান হতে পারবে না দেখি আমরা পরবর্তীটা ছটপট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অ্যান্সার করে ফেলবা পরমাণুর একটি ইলেকট্রনের জন্য বিশ্বের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার কোন সেটটি অনুমোদনযোগ্য তার মানে কোনটা সত্য চলো আমরা খুঁজে বের করি কোনটা সত্য এন সমান ওয়ান এল সমান ওয়ান এটা মিথ্যা প্রথমটাই এন এবং এল হচ্ছে সমান হয়ে গেছে এন সমান থ্রি এল সমান ওয়ান এম সমান মাইনাস টু এম এর মানটা এল এর থেকে বড় হয়ে গেছে মিথ্যা এন এর মান দুই এল এর মান ওয়ান এম এর মান জিরো এস এর মান প্লাস হাফ এটা সত্য ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো লাস্টে এস এর মান ওয়ান দেওয়া আছে এই জন্য লাস্টে একটা ফুল ওকে চলে যাচ্ছি পরবর্তীটাতে নিজের কোন কোয়ান্টাম সংখ্যার সেটটা নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ বলেছে তাহলে এন এর মান ওয়ান এল এর মান জিরো এম এর মান জিরো এস এর মান প্লাস মাইনাস হাফ নিষিদ্ধ বলেছে এটা ঠিক আছে তিন দুই মাইনাস দুই ঠিক আছে দুই দুই এই যে এন এর মান এবং এল এর মান সমান হয়ে গেছে তাহলে এই অপশনটা ভুল এন এর মান দুই এল এর মান দুই তার মানে এই অপশনটাই হচ্ছে আমাদের নিষিদ্ধ অপশন পেরে যাচ্ছি কিন্তু আমরা পরবর্তী কোশ্চেন প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা নিচের কোনটি নির্দেশ করে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা শক্তি স্তরের আকার নির্দেশ করে ঠিক আছে শক্তি স্তরের আকার নির্দেশ করে আকৃতি নির্দেশ করে না ইলেকট্রনের অবস্থানের দিক নির্দেশ করে না শক্তি স্তরের আকার নির্দেশ করে ইলেকট্রনের শক্তি স্তর আর উপশক্তি স্তরের আকৃতি নির্দেশ করে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা আমাদের শক্তি স্তরের আকার সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা উপশক্তি স্তরের আকৃতি চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা কি করে ইলেকট্রনের ত্রিমাত্রিক দিক বিন্যাস বা ওরিয়েন্টেশন এবং স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা আমাদের ঘূর্ণনের দিক প্রকাশ করে ইলেকট্রনের তাহলে সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা এল এর মান কত হলে এ ফর্বিটাল সম্ভব তাইলে এল এর মান ওয়ান মানে এস টু মানে সরি এল এর মান জিরো ফর এস ওয়ান ফর পি টু ফর ডি থ্রি ফর এফ তাহলে এ ফর্বিটাল সম্ভব থ্রি এর জন্য আমরা পরবর্তী এমসি কেতে চলে যাচ্ছি প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা চার হলে অরবিটালের সংখ্যা কত হবে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা যদি চার হয় অরবিটালের সংখ্যা হচ্ছে এন স্কোয়ার তাহলে ফোর স্কোয়ার সমান কত হবে ফোর স্কোয়ার সমান হচ্ছে বত্রিশ হবে ঠিক আছে অরবিটালের সংখ্যা থ্রি হলে নাইন ফোর সরি ফোর স্কোয়ার হলে হবে সিক্সটিন ফোর স্কোয়ার মানে হচ্ছে সিক্সটিন দেখো অরবিটাল সংখ্যা হচ্ছে অরবিটাল সংখ্যা হচ্ছে এন স্কোয়ার আর ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে টু এন স্কোয়ার ঠিক আছে অরবিটাল সংখ্যা এন স্কোয়ার আর ইলেকট্রন সংখ্যা যদি বলতো তাইলে হতো বত্রিশ আর যেহেতু অরবিটাল সংখ্যা এই জন্য হচ্ছে সিক্সটিন মাথায় রাখবা তোমার যদি এক্ষেত্রে তিন বলতো তাইলে আমাদের অরবিটাল সংখ্যা হতো নাইন যদি দুই বলতো তাইলে হতো ফোর ফোর বলেছে তাই সিক্সটিন আশা করি এই এম সিকিউটা তোমরা খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছো থ্রি ডি উপস্তরের কতগুলো স্বীকৃত চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে কতগুলো স্বীকৃত চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা আছে তাহলে দেখো তো থ্রি ডি এর ক্ষেত্রে এল এর মান কত থ্রি ডি এর ক্ষেত্রে এল এর মান কত এল এর মান ফিক্স না এস পি ডি জিরো ওয়ান টু টু যদি হয় তাহলে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস টু এগুলোই কি আমার সেই চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা না তাহলে আমার উত্তর হচ্ছে পাঁচ বুঝতে পেরেছো যে আমার থ্রি ডি এর জন্য এল এর ভ্যালুটা হচ্ছে দুই এল এর ভ্যালু দুই দুই হইলে এম এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস এল থেকে প্লাস এল পর্যন্ত তাহলে মাইনাস টু থেকে প্লাস টু পর্যন্ত তাহলে দেখো আমরা কিন্তু এই ভ্যালুগুলো পাই ওকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী এমসিকিউতে চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা কি নির্দেশ করে ঠিক আছে চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা আমাদের নির্দেশ করে সহকারী হচ্ছে উপশক্তি স্তরের আকৃতি ইলেকট্রনের ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাস ইলেকট্রনের ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাস তার মানে কি ব্যাপারটা বলো তো ইলেকট্রনের ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাস বলতে বোঝায় যে অরবিটালের দেখো চুম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা আমাদের অরবিটালের দিক নির্দেশ করে ঠিক আছে অরবিটালের দিক নির্দেশ করে ওকে কারণ ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাস ঠিক আছে ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাস অরবিটালের দিকবিন্যাস বা অরবিটালের দিক নির্দেশ করে ওকে চলো চলে যাচ্ছি পরবর্তী কোয়ান্টাম কোয়েশ্চেনে উত্তেজিত অবস্থায় হাইড্রোজেন পরমাণুর কোয়ান্টাম সংখ্যা এন সমান ফোর এল সমান ওয়ান হলে বিশিষ্ট অরবিটালটা কি এল এর মান যদি ওয়ান হয় তাইলে এস পি অরবিটাল কারণ আমরা জানি যে এল এর মান যদি ওয়ান হয় তাইলে সেটা পি অরবিটাল টু হইলে ডি অরবিটাল থ্রি হইলে সেটা এফ অরবিটাল এবং জিরো হলে সেটা এস অরবিটাল তাই না দেখো কত সহজ সহজ প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে 
আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী টপিকে ওকে আমাদের আজকের ক্লাসে একদম প্রায় লাস্টের দিককার টপিকে চলে এসেছি আমরা ওকে মনোযোগ দাও সবাই তো দেখো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার কোয়েশ্চেনগুলো কতটা ইজি ओके तो एबारे चलो एर आगे आज के क्लस एर आगे कतगुलो स्लाइड शेष कर देखो एर आगे पंचाशा और ये आठाशा अलरेडी क्योंकि आशीटा स्लाइड शेष कर आज के क्लस तेनाटार माध्यम प्राय एम सी की रेखे आज के प्राय फर्टिर मत एम सी की रेखे तो ए चलो आज के क्लस और स्लाइड आज के प्राय नाइनटी नाइन निरानबई का स्लाइड रेखे आज के क्लस तो बुझते पड़तेसो यो गुछिए तुम्हें जो दिखी तक क्योंकि प्रिपारेशन खूब चमत्कार भाव तुम्हारा नीते पर ओके এখন চলো লাস্টের দিককার যে কনসেপ্টগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা একটু প্র্যাকটিস করে ফেলি তো প্রথমে দেখবো আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাসের জন্য বেশ কিছু নীতি রয়েছে পলের বর্জন নীতি ঠিক আছে পলের বর্জন নীতি হচ্ছে আমরা মনে রাখবো আমাদের এখানে কনসেপ্টচুয়াল কথাবার্তা বলা আছে আমরা এটাতে রিভিশন দেওয়ার জন্য মাথায় রাখবো তো স্টার ওয়ান টু ফোর যেটা আমরা বাংলা লিঙ্কের ব্যালেন্স দেখার জন্য ব্যবহার করি ওয়ান মানে হচ্ছে একটি পরমাণু টু মানে দুটি ইলেকট্রনের এবং ফোর মানে হচ্ছে চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কোনো একটা মৌলের একটি পরমাণুর দুটি ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো একই রূপ হতে পারবে না প্রথম তিনটা একই হইলেও চতুর্থটা ভিন্ন হবে এটাই হচ্ছে আমাদের পলের বর্জনীতে সো পলের বর্জনীতি থেকে মাঝে মাঝে আমাদের এরকম ধরনের কোয়েশ্চেন হয় যে অক্সিজেন পরমাণুর সপ্তম অষ্টম ইলেকট্রনের জন্য পলের বর্জনীতি প্রমাণ করো এটা যদি রিটার্ন টেস্টে কোয়েশ্চেন আসে তাহলে আমরা কিভাবে অ্যান্সার করবো দেখো অক্সিজেন এইট তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাস করি আমরা ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এক্স টু টু পি ওয়াই ওয়ান টু পি জেড ওয়ান তাহলে দেখো এক্ষেত্রে আমার প্রথম কাজটা হচ্ছে আমাকে বলেছে সপ্তম এবং অষ্টম ইলেকট্রনের জন্য পলের বর্জনীতি প্রমাণ করতে তাহলে প্রথম কাজটা হচ্ছে সপ্তম এবং অষ্টম ইলেকট্রন কোথায় আছে সেটা আগে খুঁজে বের করা তাহলে আমরা এক নম্বর এবং দুই নম্বর ইলেকট্রন ওয়ান এস টু এর মধ্যে দেখব তিন নম্বর এবং চার নম্বর ইলেকট্রন টু এস টু এর মধ্যে দেখব এরপর দেখো পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর সাত নম্বর এবং আট নম্বর তাহলে পেয়ে গিয়েছি টু পি এক্সের মধ্যে সাত আট নাম্বার ইলেকট্রন এবং টু পি জেডের মধ্যে সাত নাম্বার ইলেকট্রন রয়েছে তাহলে আমার লাগবে টু পি জেড যেখানে আমার সাত নাম্বার ইলেকট্রন রয়েছে সেটা আর টু পি এক্স যেখানে আমার আট নাম্বার ইলেকট্রন রয়েছে এদের জন্য আমি কি বের করব এন এর মান এল এর মান এম এর মান এবং এস এর মান বের করব আমি ঠিক আছে তো দেখো টু মানে অটোমেটিক্যালি বুঝতে পারতেস এন এর মান হচ্ছে দুই পি যেহেতু এল এর মান ওয়ান আর আমাদের নিশ্চয়ই জানা রয়েছে যে পি এক্স পি ওয়াই এবং পি জেড মাইনাস ওয়ান জিরো এবং প্লাস ওয়ান তাহলে দেখে দেখে আমরা একটু বসিয়ে দিই পি জেডের ক্ষেত্রে এম এর ভ্যালু হচ্ছে প্লাস ওয়ান পি এক্সের ক্ষেত্রে এম এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর আমরা যদি বক্স পদ্ধতিতে হুন্ডের নীতি অনুযায়ী আমরা ইলেকট্রন বিন্যাসের স্পিনগুলো দেখাই তাহলে এটা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার ইলেকট্রন এটা হচ্ছে ছয় নাম্বার ইলেকট্রন এটা হচ্ছে সাত নাম্বার ইলেকট্রন এটা হচ্ছে আট নাম্বার ইলেকট্রন এটা আট এটা হচ্ছে সাত তাহলে সাতের স্পিন অনুযায়ী সাত হচ্ছে প্লাস হাফ আটের স্পিন অনুযায়ী আটের স্পিন হচ্ছে মাইনাস হাফ সো আমরা পলের বর্জনীতি প্রমাণ করে ফেললাম প্রথম দুটি কোয়ান্টাম সংখ্যা এক কিন্তু পরের দুটি কোয়ান্টাম সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন এভাবে করে প্রথমে ইলেকট্রন বিন্যাসটা করব নাম্বারিংটা করব এরপর এন এল এম এস এর মানটা বের করে আমি লাস্টে বলে দিব যে ফলে পঞ্চম নীতি মেনে চলে ঠিক আছে খুবই সুন্দর কোশ্চেন চলো এরকম টাইপের আরও কোনো কোশ্চেন আছে কি না সেটা আমরা একটু আইডেন্টিফাই করে ফেলি কোবাল্টের চোদ্দ এবং আঠারো নাম্বার ইলেকট্রনের জন্য পলের বর্জনীতি প্রমাণ করো তাহলে কোবাল্টের ইলেকট্রন বিন্যাসটা আমরা করি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু কতগুলো চলে গিয়েছে আয়রন কোবাল্ট নিকেল তাই না আয়রন কোবাল্ট ছাব্বিশ সাতাশ সাতাশ ওকে ফোর এস টু থ্রি ডি সেভেন আয়রনের ক্ষেত্রে ফোর এস টু থ্রি ডি সিক্স তাহলে থ্রি ডি এক্স ওয়াই থ্রি ডি ওয়াই জেড থ্রি ডি জেড এক্স থ্রি ডি এক্স স্কোয়ার হাইফেন ওয়াই স্কোয়ার এবং থ্রি ডি জেড স্কোয়ার 
প্রথমে দুই দুই এক 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 এরপর চলো আমরা একটু নাম্বারিংটা করি এক দুই এখানে আছে তিন চার এখানে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশ পর্যন্ত এখানে এগারো বারো এখানে তেরো থেকে আঠারো এখানে এরপর উনিশ এবং বিশ হচ্ছে এখানে ঠিক আছে বিশটা হয়ে গেছে এগুলোর জন্য আমাদের তো খুব একটা সমস্যা হয় নাই এরপর একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আমাকে বলা হচ্ছে চোদ্দ এবং আঠারো চোদ্দ এবং আঠারো তাহলে তো আমাদের একটা কাজ করতেই হতো সেটা হচ্ছে থ্রি পি সিক্সকে আমাকে অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হতো থ্রি পি এক্স টু থ্রি পি ওয়াই টু এবং থ্রি পি জেড টু তাহলে এক্ষেত্রে আমরা নাম্বারিংটা যদি করতাম তাহলে তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো তাহলে আমার দুইটা অরবিটাল হচ্ছে একটা থ্রি পি ওয়াই যার মধ্যে আমার চোদ্দতম ইলেকট্রনটি রয়েছে আর থ্রি পি জেড যার মধ্যে আমার আঠারোতম ইলেকট্রনটি রয়েছে এদের দুজনের জন্য আমি কি করব এন এল এম এস এর ভ্যালুটা বের করব তাহলে দুইটার জন্য এন এর মান হচ্ছে থ্রি পি এর জন্য এল এর মান হচ্ছে ওয়ান এবার পি এক্স পি ওয়াই পি জেড এর জন্য এম এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান জিরো প্লাস ওয়ান তাহলে পি ওয়াই এর জন্য হতো জিরো পি জেড এর জন্য হতো প্লাস ওয়ান এরপর যদি আমরা হোন্ডের নীতি অনুযায়ী আমরা যদি বক্স পদ্ধতিতে ইলেকট্রন বিন্যাস করতাম তাহলে এটা তেরো এটা চোদ্দ ঠিক আছে এটা পনেরো এটা ষোলো সতেরো আঠারো তাহলে চোদ্দোর স্পিন এবং আঠারোর স্পিন হচ্ছে ডিফারেন্ট চোদ্দ হচ্ছে প্লাস হাফ আঠারো হচ্ছে মাইনাস হাফ সো দেখো পলের বর্জনীতে আমরা কিন্তু প্রমাণ করে ফেলতে পারলাম একটু টেকনিক্যালি ধীরে সুস্থে মাথা ঠান্ডা রেখে উত্তর করতে হবে তাহলে দেখবে এগুলো তোমার কোনো ভুল হচ্ছে না তো পলের বর্জনীতির ক্ষেত্রে আমাদের কোয়ান্টাম সংখ্যার কনসেপ্ট আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি কিভাবে যে আমাদের দুটি ইলেকট্রনের জন্য চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার গানই বের করে আমরা বলবো যে চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো একই রূপ হতে পারবে না এটা তোমরা বাসায় এইচ ডাব্লিউ করবা ঠিক আছে আয়রনের পঁচিশ আর ছাব্বিশ নম্বর ইলেকট্রনের জন্য পলের বর্জনীতি প্রমাণ করবা ঠিক আছে আয়রনের পঁচিশ ছাব্বিশের জন্য পলের বর্জনীতি প্রমাণ করবা ওকে এবার আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নতুন একটা টপিকে সেটা হচ্ছে আউফ বা নীতি এখান থেকে খুব একটা কোশ্চেন আসতে দেখা যায় না আউবা নীতি মানে হচ্ছে এন প্লাস এল নীতি আউবা হচ্ছে একটা জার্মান শব্দ জার্মান শব্দ যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে টু বিল্ডিং টু বিল্ডিং আপ ঠিক আছে টু বিল্ডিং আপ কনসেপ্টটা হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখো ইলেকট্রন সর্বপ্রথম সর্বনিম্ন শক্তি স্তর পূরণ করে পরে ক্রমানুসারে আস্তে আস্তে উচ্চ শক্তি স্তর বিশিষ্ট অরবিটালে প্রবেশ করে ঠিক আছে তো এন প্লাস এল এর মান যার যত বেশি সে বেশি শক্তি সম্পন্ন অরবিটাল যার কম সে কম শক্তি সম্পন্ন অরবিটাল যেমন দেখো টু পি আর থ্রি এস এর মধ্যে টু প্লাস ওয়ান এবং থ্রি প্লাস জিরো তাহলে দেখো এক্ষেত্রে থ্রি এক্ষেত্রে থ্রি আর আরেকটা হচ্ছে টু পি আর ফোর এস তাহলে টু প্লাস ওয়ান সমান থ্রি ফোর প্লাস জিরো সমান ফোর তাহলে এক্ষেত্রে এটা কম শক্তি সম্পন্ন অরবিটাল আর ফোর এসটা হচ্ছে কি বেশি শক্তি সম্পন্ন অরবিটাল আগে ইলেকট্রন টু পিতে প্রবেশ করবে এখন এই দুইটার ক্ষেত্রে দুইটারই এন প্লাস এল এর মান যখন সমান হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা যে কনসেপ্টটা বের করি যার এন এর মানটা ছোট যার এন ছোট সে কম শক্তি সম্পন্ন অরবিটাল যার এন বড় সে বেশি শক্তি সম্পন্ন অরবিটাল এই কনসেপ্টগুলো নিশ্চয়ই আমাদের জানা রয়েছে এই এন প্লাস এল নীতি থেকে আমাদের আউবা নীতির প্রশ্নগুলো হয় তো আউবা নীতির কনসেপ্টটা মনে রাখার জন্য আমাদের খুব সুন্দর একটা টেকনিক আছে খুব সুন্দর একটা টেকনিক আছে তো দেখো সেই টেকনিকটা কি সেই টেকনিক হচ্ছে শোনো শোনো প্রিয়া শোনো প্রিয়া শোনো ডিপিএস করো ডিপিএস করো এফ ডিপিএস করো এফ ডিপিএস করো ব্যাপারটা আসলে একটু অন্যরকম লাগতেছে শোনো শোনো প্রিয়া শোনো প্রিয়া শোনো ডি দেখো প্রিয়া শোনো এরপর ডি পি এস করো ডি পি এস করো এফ ডি পি এস করো এফ ডি পি এস করো নিশ্চয়ই এতটুকু বুঝতে পেরেছ এবার আমরা নাম্বারিং করব যেমন এক সংখ্যাটা একবারই হবে দুই দুইবার হবে তিন দুইবার হবে চার দুইবার হবে পাঁচ আর তো জায়গা নাই এক শুধু একবার হবে আর ডানে যে জায়গাগুলো ফাঁকা আছে সেগুলো পরপর বসাতে থাকবো দুই তিন তিন চার তিন চার পাঁচ চার পাঁচ ছয় চার পাঁচ ছয় 
सत पाँच छय सत आठ एबार देखो हो गए वन एसर पर टू एस टू एसर पर टू पी तपर थ्री एस तपर थ्री पी तपर फोर एस तपर थ्री डी तपर फोर पी तपर फाइव एस फोर डी फाइव पी सिक्स एस फोर एफ फाइव डी सिक्स पी सेवन एस फाइव एफ सिक्स डी सेवन पी एट एस एट तुम्हारा अने के भाव यह मुखस्त करो ना ये तो दरकार नहीं शोनो शोनो प्रिया शोनो प्रिया शोनो डिपिएस करो डिपिएस करो ठीक है एफ डिपिएस करो एफ डिपिएस करो ठीक है एफ डिपिएच करो एफ डिपिएस करो तैयले देखा टपिकटा तुम्हारे हो जाए ओके आशा करी एन थी जिस भूल है ना प्रियार नाम मन कर ले जाए हुंडेर नीति हुंडेर नीतर कन्सेप्ट होरबिटाल समूह इलेक्ट्रन समूह जो अवस्थान करें तक तरा एम भाव अवस्थान कर तक ता मेनटेन कर सर्वाधिक संख्य बेजोर अवस्था अवस्थान कर ठीक से और तर स्पिन एक ही मुखी है स्पिन एक ही मुखी है तर स्पिन एक ही मुखी है एन देखो आप जो अक्सिजें कथा चिंता करी तो हमें वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू टू पी वाई वन टू पी जेड वन एट जो बक्स पद्धति इलेक्ट्रन बन्यास करी तो हमें वन एस टू एस टू पी देखो ये हे वन एसर जो इटा टू एसर जो टू पी एक्सर जो टू पी वाई टू पी जेडर जो इलेक्ट्रन आज कयटा दुईटा दुईटा एक टा, एक टा, एक टा। सर्वाधिक संख्यक बेजोर अवस्था अवस्थान कर लो तर स्पिन क्योंकि एक ही मुखी हलो जो जोड़ा हो जाए तक स्पिन विपरीतमुखी हो जाए ये हुंडेर नीति एटे बला बक्स पद्धति ठीक है जदि एर पर हतो जदि एर पर थ्री एस आसत एखे आसत जदि थ्री पी हतो एखे आसत एपर फोर एस हतो ऊपर चले जित एपर थ्री एस थ्री पी फोर एस हम ऊपर चले जित ए तुम्हारा अने के बोल चिंता करतेस भैया जी तो बोते देखे बामे 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 एक बक्सगुल पशापाशी सजाए कि भूल है उत्तर हम भूल है ना क्योंकि ये हम मोर कारेक्ट आस्ते आस्ते शक्ति बढ़ते से ना वन एस एर थे टू एस एर की शक्ति बेसि ना एर एन प्लस एल एर मान वन एर एन प्लस एल एर मान दुई एर एन प्लस एल एर मान तीन शक्ति बढ़ते से ना ऊपर ऊपर देख ठीक है बक्स पद्धत इलेक्ट्रन बन्यास रिटार्न टेस्ट आसते परे तक हमें हुंडेर नीति अनुजय इलेक्ट्रन बन्यास ये देख ओके हुंडेर नीति तुम्हारा एक एच डब्ल्यू करवा एच डब्ल्यू हे बक्स पद्धति बक्स पद्धति इलेक्ट्रन बन्यास करो बक्स पद्धति इलेक्ट्रन बन्यास करो एक करवा हे फ्लोरिन दुई करवा हे सोडियम तीन करवा हे क्लोरिन चार करवा हे क्यलसियम एगल हुंडेर नीति बक्स पद्धति इलेक्ट्रन बन्यास करवा जेटा तुम्हारे एच डब्ल्यू ठीक है ओके ए चलो हमें किस एम सिक्यूते चले जाब आज के क्लस एकदम शेषर दिक्कत एम सिक्यूते विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा ये एम सिक्यूगुलो एस चलो हाँ हेल्प करते हेल्प करते ठीक है हेल्प करते चलो तो सबा मिले हमारे आज के क्लस लास्ट एम सी गुगल सल्व कर फिली तो हमें टोटल प्राय निरानबई स्लाइड आज के काफर कर फिलते पर एफ अरबिटाले सर्वमोट कई इलेक्ट्रन धारण करते एस अरबिटाले इलेक्ट्रन धारण करते दुईटा पी अरबिटाल छा डि अरबिटाल हे दस टा एफ अरबिटाल हे चौदोटा यटार फर्मुलाटा कि टू इंटू टुएल्व प्लस वन तो हमें एफ अरबिटाल सर्वमोट चौदोट इलेक्ट्रन धारण करते परवर्ती एम सी के अरबिटाल समूह मध्य को थका सम्भव नय एक क्षेत्र में माथा रखब एक अरबिटाल सम्भव एस दर क्षेत्र में दुईटा टू एस टू पी तीन क्षेत्र में तीनटा थ्री एस थ्री पी थ्री डी चार क्षेत्र में चार्ट फोर एस फोर पी फोर डि और फोर एफ और पाँच छय सत सब क्षेत्र चार्ट चार देखो तो टूर क्षेत्र में डि अरबिटाल क्योंकि सम्भव ना परवर्ती एम सी के चले जा परमाणु निक्लैसर चारदी के जलिकार मध्य इलेक्ट्रन उपस्थिति सम्भवना नब्बे शतांश से एलिकार नाम हे अरबिटाल एक्चुअल नब्बे ना नब्बे के पचानब्बे पार्सेंट विशिष्ट अंचल इलेक्ट्रन मेघर घन सर्वाधिक अथवा इलेक्ट्रन प्राप्त सम्भवना सब बेसि परवर्ती एम सिक्यूते उपशक्ति स्तर डी एर एम एर मान कयटी डी एर 
एल एर मान हे दई एम एर मान हे माइनस टू माइनस वन जिरो प्लस वन एवं प्लस टू ता मान हे टोटाल पाँच टी ठीक है तो देखो एम एर माना बेर करार्जन एल एर मान जानते हैं एल एर मान थम एर मान बेर कर कौशल हमें माइनस एल थ प्लस एल पर्त परवर्ती एम सिक्यू ते चले जाटम शाखा एन एर मान दुई एल एर मान एक हम अरबिटल की देखो दुई एवं एस एस एर हे जिरो पी एर हे वन हमें टू पी एन प्लस एल नीति तो पढ़े तईना परवर्ती एम सिक्यू एफर जो एल एर मान कत उपशक्ति एफर जो एल एर मान एस एर जिरो पी एर जो वन डी एर टू एफ एर हम थ्री सुंदर एम सेको एगो क्योंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा एस अरबिटर सम्भव नय देखो तीन क्षेत्र में एफ सम्भव नय तीन शुद्ध थ्री एस थ्री पी ए थ्री डि पसिबल परवर्ती एम सेको छब्बीस आनबी संख्या विशिष्ट एक मोलर एम साल इलेक्ट्रन संख्या देखो छब्बीस हमचुअलि आयरण तेल वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी सिक्स फोर एस टू एम सेल बोलते बुझाई एट हे के सेल एट हे एल सेल एट हे एम सेल तेल एम सेले छई और छय छयन बारो आ दई चौदोटा इलेक्ट्रन रोज है जो एल सेले क्या इलेक्ट्रन रोज है तो हमें के एल सरि एन सेले क्या इलेक्ट्रन रोज है दुईटा एन सेले दुईटा एम सेले चौदोटा एल सेले क्या आठटा के सेले क्या दुईटा ठीक है अभी फोर एस टू थ्री डी सिक्स ना लिखे थ्री डी सिक्स फोर एस टू लिखे जाते कैलकुलेशन सहज है आसते परे एरक कोश्चन मिसर को अरबिटाल इलेक्ट्रन आगे प्रवेश कर देखो यटार क्षेत्र फोर प्लस थ्री समान सेभेन फाइव प्लस टू समान सेभेन सिक्स प्लस वन समान सेभेन सेभेन प्लस जिरो समान सेभेन प्रत्येकटार क्षेत्र एन प्लस एलर मान सेम ताहले तो हमें तुम्हरा बोल तो आगे इलेक्ट्रन आगे प्रवेश कर जेटार क्षेत्र में एनर भैलूट छोटो से कम शक्ति सम्पन्न अरबिटल से इलेक्ट्रन आगे प्रवेश कर परवर्ती एम सी के निजे को सेट्ट सब मौलगुल इलेक्ट्रन बन बेजोर इलेक्ट्रन आजोर इलेक्ट्रन आ सब मौलगुल इलेक्ट्रन बन बेजोर इलेक्ट्रन रोज है यूब सुंदर एक कोश्चन जेम देखो मैगनेशियम बेजोर इलेक्ट्रन नाई क्योंसियम बेजोर इलेक्ट्रन नाई सोडियम बेजोर इलेक्ट्रन आ सिलिकनर बेजर इलेक्ट्रन आज है सालफारे जमीन क्योंसियम बेजर इलेक्ट्रन नाई कि बेपार निश्चय तुम्हारा बुझते बेजर इलेक्ट्रन बोलते कि बोझा बेजर इलेक्ट्रन बोलते बोझा सर्वबहिस्थ स्तर जो हमें इलेक्ट्रन नहीं नाचा करब तक से बेजर इलेक्ट्रन खुजे पा ठीक है बेजर इलेक्ट्रन खुजे पा ओके आशा करी तुम्हारा बुझते पर सोडियम क्षेत्र में थ्री एस वन एक क्षेत्र में डी तेज भाग पी ते भाग करी तेल बेजर इलेक्ट्रन पा सालफारे क्षेत्र में बेजर इलेक्ट्रन पा ओके तो चलो हमें परवर्ती एम सिक्यू ते चले जा इलेक्ट्रन बन सठिक नय थ्री डी टेन फोर एस वन कपार ठीक है पटाशियम आर्गन फोर एस वन थ्री टेन फोर एस वन आयरन फोर एस टू फोर पी सिक्स ना ये सठिक नय कारण फोर एस टू थ्री डी सिक्स फोर एस टू थ्री डी सिक्स ठीक है ओके आज के लास्ट एम सिक्यू ए नाइनटीट नम्बर स्लाइड निम्नत्व डि ब्लक मौल समूह कन्टीते फोर एस अरबिटाले एक इलेक्ट्रन रहा है फोर एस अरबिटाले डि ब्लक एलिमेंटर मध्य फोर एस अरबिटाले एक इलेक्ट्रन रहा है फोर एस अरबिटाले एक इलेक्ट्रन थे निश्चय तर दुईटा एक हे कपार और एक हे क्रोमियम कारण कपारे क्षेत्र में फोर एस वन थ्री डी टेन और क्रोमियम क्षेत्र में फोर एस वान थ्री डी फाइव तेल कपार और क्रोमियम को कपार आ उत्तर शेष आज के कतगुलो स्लाइड कावर कर लाइन एट स्लाइड ठीक है नाइनटी एट स्लाइड कमप्लीट कर लम फुल बेसिक फुल बेसिक दिल तुम्हारे तईना फुल बेसिक दिल अनेक कोश्चन सल्व करोश्चन सल्व ठीक है सो एक क्लस मजखने जथेष चेषा कर बेसिक क्लियर करा दरकार सब क्लियर करते सो देखो हमें सर्वोच्च चेषा कर जा प्रोग्राम मध्यम सब किस जान कावर है तुम्हें विश्वास करो एखान विगत बसगूल जहाँ प्रश्न इस सब ही सल्व कर दिए इनशाला एखान जो कोश्चन आसले टपिकगलो पर बार बार डेक्ट कोश्चन कमन चले आसें इरपर चान्स कैमने ना हो देखो ठीक है तुम्हारे चान्स पानों सब रकम चेषा करते प्रैक्टिस शीट थे शुरू कर सब किस सब किस चेषा करते एक्साम एक्साम सल्व किऊन एस सेशन गाइडलैन सेशन क्लस नेवा एक्साम नेवा सब रकम किस पीडिएफ देवा से पीडिएफ सल्व देवा एक्साम मेरिट लिस्ट देव सब किस कर जा तुम्हारा प्लिज एक पढ़ाशुना करो ठीक है रात घुमान आगे चिंता करो तुम वृद्ध बाबा मा जेगे आठ बाबा मार्जन तुम्हें क्योंकि पढ़ते हैं तरा स्वप्न देखे बसे आ 
যে কবে তাদের মুখ তুমি উজ্জ্বল করবা যখন তোমার চান্স হবে না তোমার বাবা মা মাথা কিন্তু এরকম নিচু হয়ে যাবে তোমার জন্য কিন্তু তারা আর গর্ব করতে পারবে না তোমার জন্য তাদের হতাশা কাজ করবে তোমার জন্য তাদের পরিচয় দিতে লজ্জা করবে ঠিক আছে তো তুমি কি তোমার বাবা মায়ের লজ্জার কারণ হতে চাও এত কষ্ট করে তোমাদের এত দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে এসেছে আশা করি তোমরা সেই জিনিসটা মাথায় রাখবে প্রত্যেক দিন যখন ঘুমাতে যাবে অন্তত এতটুকু মাথায় রেখো তোমার বৃদ্ধ বাবা মায়ের জন্য হইলেও তোমার স্বপ্ন পূরণ করতে হবে তুমি ঘুমিয়ে গেলে তোমার স্বপ্ন ঘুমিয়ে যাবে সো জেগে থাকতে হবে পড়তে হবে একটা সিট দখল করতে গেলে কিন্তু বাষট্টি জন শিক্ষার্থীর সাথে পাইট দিতে হবে সো এত সহজ হবে না সো তুমি ঘুমিয়ে যাচ্ছ বাংলাদেশের আরও লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী তারা কিন্তু ঘুমিয়ে যাচ্ছেন সো যতটুকু সাপোর্ট আমাদের পক্ষ থেকে দেওয়া দরকার তার থেকে বেশি সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করব কিন্তু তুমি পর টেবিল থেকে উঠবা না একদম শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হইলো পড়াশোনা করো তো ক্লাস কেমন লেগেছে জানিও ঠিক আছে আমরা একদম ক্লাসের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি ওকে তো আশা করি তোমাদের ক্লাস খুবই ভালো লেগেছে আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ আজকে মনে হলো ভাইয়া এস এসসির বেসিক পড়াইছেন অসাধারণ অ্যাডমিশনে এসে কেউ তোমাদের এই বেসিকগুলো পড়াবে না ভাইয়া বিশ্বাস করো এই বেসিক কেউই পড়াবে না তুমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখো অফলাইন ক্লাস যদি করে থাকো সেখানে দেখো এই বেসিকগুলো অনুপরমাণ কেউ তোমাকে পড়াবে না ভাইয়া কেউ পড়াবে না আমি সেটাও পড়াইছি তো এইভাবে বেসিক অ্যাডমিশনে এসে ধরে ধরে পড়াবে না কেউ আজকের ক্লাসে স্লাইড হতো তিরিশটা বাকি যে নব্বইটা স্লাইড এটা কেন বাকি যে মানে সত্তরটা স্লাইড এটা কেন কারণ তোমাদের বেসিকগুলো আমি পড়াতে চাইছি তাই ভালো লেগেছে ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই অনেক সুন্দর হয়েছে ক্লাস থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো সবাই ভালো মতো পড়াশোনা করো ইনশাল্লাহ তোমাদের চান্স হয়ে যাবে আর আমরা তো রয়েছি আমরা তোমাদের চান্স পাওয়ার জন্য যত কিছু করা দরকার ইনশাল্লাহ আমরা সব কিছু করবো ঠিক আছে আর যেভাবে বললাম যে একটা সিট দখল করতে হলে তোমার অবশ্যই বাষট্টি জনের সাথে কতবার লড়তে হয়েছিল এবার সেই সংখ্যাটা আরও বেড়ে যাবে ঠিক আছে আরও বেড়ে যাবে সো ফাইট দাও ফাইট দিলে হার্ডওয়ার্ক নেভার গোজ আন পেইড মানে তুমি হার্ডওয়ার্ক করলে সেটার বেনিফিট তুমি পাবাই ঠিক আছে সো পরিশ্রম করো রাত জাগো পাঁচক্ত নামাজ পড়ো তিনবার খাওয়া দাওয়া করো কি মেনটেন করবা বারবারই তোমাদেরকে সবসময় বলি যে ফাইভ ইস টু থ্রি মেনটেন করবা ফাইভ ইস টু থ্রি ফাইভ মানে হচ্ছে পাঁচক্ত নামাজ আর তিন মানে হচ্ছে তিনবার খাওয়া এটা যদি মেনটেন করো তাহলে তুমি সুস্থ থাকবা আর তোমার ইবাদতটা কমপ্লিট থাকবে সো ফাইভ ইস টু থ্রি মেনটেন করে দেখো তুমি সুস্থ থাকবা পড়াশোনা করতে পারবা কতটুকু সময় পড়াশোনা করবা এই যে খাওয়া নামাজ আর বেসিক কাজগুলো বাদে আর ঘুম বাদে বাকি যতটুকু সময় আছে পুরোটা সময় পড়াশোনা করবা ঠিক আছে সবার জন্য শুভকামনা রইল ইনশাল্লাহ তোমাদের সবারই চান্স হয়ে যাবে আর আমরা তো রয়েছি সব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ